Hi students, so RTPs for November 2021 are out. Like always, we are not the first one to be coming out with a discussion of that because we take our own sweet time to be developing the notes and to be bringing you all the answers, okay, that you all can be writing in exams, not exactly copied from the institute, far better answers with the explanation of each and everything. And if there are any mistakes, then in that case, we try to rectify those things and then we come out with proper notes and proper solutions of everything. These notes will be there on our telegram channel also. There are 11 questions in all. Now, sir, is the RTP tough? Is there any new thing? Honestly, this is one RTP whereby nothing new is there. Okay. Yes, in one of the questions, that is a question on standard costing, some good sum is there. But apart from that is actually like, you know, quite a standard thing. Uh, question number one, this was also there. Uh, in the extra case studies that we all had put in our lifetime updates in the month of Jan. Okay, three new case studies had come out. This is one among them. So I see a thought of putting them uh, over here. Second question that is there is on uh, product life cycle. In all our notes is going to be question, answer, question, answer, question, answer. Okay, so in RTPs, all the questions are put first and all the answers, but then we always try to be doing the question, answer up and so on. Okay. Now, second question is on product life cycle and a nice question. Okay, nice question in the sense there will be nothing new in this question, but there is one catch that I will be saying right in the beginning. Okay, so that is your question number two. Question number three is like my favorite question in this entire RTP and that is on standard costing. Now, in standard costing, there is one adjustment of labor which is brilliant. Okay, and I say is method in standard costing, you all know actually it cannot like you know be standardized. So, all our answers will be as per whatever you all have done in past, okay, exactly in the same particular way that the way that we all have done all the questions, I'm going to be doing that particular way only, okay. But this is by far the most important question of this case study. Then, uh, one thing, all our questions will be in brown color, all our answers are going to be in blue color, like all my previous RTPs also, okay. Then in that case, you have like, you know, two questions on decision making. We all have done to the greatest extent possible. You will find all these things very easy. Just you have to try to explain the reason of each and every answer that you will get. Okay. So therefore that will be your decision making. In fact, your next part also, your next question also is on decision making only. It's a special order that we all get. But then first time we are going to be doing exports. There is a company who is going to be doing export for the first time. So what other factors should be considered? That particular part is important in question number five. Okay. Question number six is again on life cycle cost, uh, costing, but uh, a different category of question. Okay. And in this, the comments are... Uh, general ones okay but still you got to be doing them once then you have two questions sorry then you have cvp analysis now this is one question which is there in the modules also which is on a hotel now in this question there is one graph which is there this graph is part of the question and not part of the answer uh, from this graph, you have to try to get the answers. Okay. In terms of the numerical thing, this is also one of the good questions. This question in any case, like, you know, uh, is there in our latest costing book also, apart from that is there in the modules also. So in any case, okay. So like if you all have done it, then, then you might not be requiring it. Cost of quality. So this is a question on TQM, which is there. Our next question is also there on TQM only. Okay whereby cost of quality has to be uh, computed. If you are seeing this particular question and if you have studied from us, you'll be directly able to recognize so these questions we all have done in the class also. Okay. Then in that case, I have a question on balance scorecard. Balance scorecard is a nice question. Okay. The question that we all have on balance scorecard is quite good in this question, whereby few KPIs are given to you, few objectives are given to you. Then the standards are given, actuals are given. You have to try to frame the things in this particular format. Okay. And then you got to be doing it. Apart from that, uh, there is part of triple bottom line also in this question. And lastly, there is match the following. Okay, basic concepts. So just there are things from A to J. And then in that case, there are answers over here. Okay. Overall, if I will try to speak about the toughness, as I told, it is not a very tough RTP. It is quite easy. Around four to around four questions, I guess, are whatever, like, you know, those questions that we all have seen before exactly. Okay, few questions are new, but in that only standard costing is that particular question, like, you know, which actually requires very good brains. Okay, rest as such, the RTP is not very difficult if you have studied your entire SCMP in a proper way. Okay, so... 
uh, this is all about the RTPs. As I told, the notes do come on our Telegram channel, and in any case, like you know, all our regular students also get them on uh, in their lifetime updates, like always. So let's start it away with the let's start away with the things. This is question number one, please. This is on ethical and financial considerations. Uh, this case study basically was also launched uh, in uh, extra case studies in Jan 2021. Okay, so it is the same one that is there for our regular students is already there in your lifetime updates. Okay, but we are just going to be doing that once more. Okay, so uh, let's start. Nutty Bites produces many edible snacks that are very popular, especially among the children. Peanut, peanut oil are essential ingredients in many of its products. They are currently facing this ethical issue. What ethical issue? Medical studies have indicated peanut allergic reactions are on rise. The prevalence is more profound among the children. Reactions can reach from hives around the mouth to dane dane bagera wo ho jate to potentially life threatening reactions when exposed to even slightest trace of the peanuts. There is a growing campaign, growing media campaign to force companies like Nutty Bites to make a disclosure about the presence of peanut on its package labeling. So, there is a company called as Nutty, uh, Nutty Bites. It is facing this particular problem that the amount of like peanuts and peanut oil that they all use in their particular products is not very good for the children. And there have been a lot of children who have got allergy to these particular things. Okay, the allergy can be small allergies or can be life threatening also. So therefore, like you know, that these guys are trying to be thinking what should be done for that because their key ingredient is like you know has the peanut and peanut oil okay and there is a media campaign that is going on whereby all the companies disclose whatever is there in their particular products the ingredients up and so on now what might happen is that you know that uh we might not use say peanut in some of our products okay but then some raw material that we require okay the supplier might be using the peanut in that so again like you know it is not part of our ingredient but technically it is still part of our ingredient okay so you got to be exactly disclosing that like you know that peanut and all is part of your ingredients okay now nutty bites is a mid-sized company that has a growing market risk to the peanut exposure can come not just from the presence of peanuts in its products some of its bought in uh, ingredients raw material input are cooked in peanut oil now that is what i was saying also some of its bought in ingredients that is a raw material input are cooked in peanut oil. So what these guys are saying like you know that uh, the risk to peanut and peanut oil can not only come from we using the peanut or peanut oil but if there is any material that we purchase from somebody else now that guy might be using it so therefore uh, technically we are not using but we are using the product of somebody which has peanut oil so therefore we should be trying to be disclosing. There are risk of cross contamination among the products. Let us say that they are giving an example. What do you mean by cross contamination? Let us say that an equipment has been used to produce cookies that has peanuts. Okay. Next, the equipment is used without being cleaned to produce a chips that does not have peanut as an ingredient. Some portion of the peanut or peanut oil could contaminate the specific batch of the chips produced. So what these guys are saying, like, you know, that you produce something first. Okay. That has peanuts then you produce something that does not have peanuts but then you did not clean the equipments which were used for to produce the first particular product so therefore some leftover things can be getting stuck to the second product so therefore cross contamination might happen since label of the chips would not mention peanut as an uh, ingredient it poses a potential risk of causing allergic reactions to a customer unaware of this contamination. Now, this point, what those guys are saying, if suppose some customer is consuming that second product, that second product does not even use peanut or peanut oil, but then whatever we produced in the first batch, which had peanuts, okay, some amount of peanut or peanut oil can be coming as part of the second particular product, although second product does not have peanuts, okay. But then like, you know, we made the first product that had peanuts and we did not clean the equipment. 
automatically part of that will be going to the second product okay so ultimately like you know we say there is no peanut but technically there is tomorrow there can be a lawsuit also for all these things here whereby you will be saying there is no peanut but the customer can be saying there is peanut and if he goes to the lab to get it tested there will be small traces of peanuts that must be there in that okay further Management of Nutty Bites have called for a meeting to discuss this issue. The issue need not be addressed at all. After all, Nutty Bites is doing nothing against the law. It is the opinion of many members on the board of the company. So, therefore, Nutty Bites in this case has called for a meeting. But, like you know, many members say that we need not address this particular issue because whatever might happen, we are not against the law in doing all these things. Okay. Explain why Nutty Bites should attempt to address this issue. Second, state potential benefits that business can garner by addressing this issue. Third, recommend with reasons the avenues available to Nutty Bites to address this, this ethical issue. Fourth, evaluate the recommended solutions. Fine. First, modern organization have a moral duty of taking care of the wide range of stakeholders not just to the owners or investors now see part one had asked you that why we all should address this particular issue and our answer to part one basically starts with that only that most of the organizations today like you know they operate in an environment first of all which is very open if you are going to be doing something wrong it spreads very fast okay and moreover a company has a duty not towards the shareholders only but towards the customers and towards the other stakeholders also. So, if due to presence of peanuts, there is a slight amount of health hazard to the customers, it is the duty in this particular case of this company to tell to its customers that there is a problem. Okay, food safety, obviously it is the duty of any company who is into the food business. They have to try to tell to the society that these are the ingredients that are there. Okay. So, like, you know, you have to be doing it. I do understand that. Uh, legally, you might not be, like, you know, under any compulsion to be trying to disclose it to your customers. But then, as an ethical duty towards your stakeholders, it is always better to be mentioning in your packets only what are the key ingredients. And if you ever have a slightest of a chance that there could be cross contamination then you should be putting a warning over there that there could be some traces of uh, peanut or peanut oil that could be found in our products the consumers should take this precaution that those guys do not have any allergies to the peanuts up and so on in case they do have they should not be consuming and we will not be responsible so such kind of warning should always be there okay let's read what i say i had to be saying in this case it owes a duty of care to anybody who consumes his products the presence of peanut or peanut oil makes it a potential health hazard to some of the consumers food safety is a fiduciary duty that nutty bites owes to the society csr is the duty of an organization towards the wider community so like you know you just had to be saying that why like you know to nutty bites have to try to address this issue say state potential benefits that business can garner by addressing this issue obviously there are a lot of benefits if you're going to be doing this particular thing. Okay, there are a lot of benefits that will be there. I think the first one that will be there if you're going to be disclosing it. Then in that case, in future, if there is any legal action, then in that case, like, you know, we will be able to avoid any kind of penalties. Okay, there is one single thing like, you know, I will be saying in terms of financials. Okay, in terms of other part, obviously, like, you know, it will help us to avoid bad publicity that could damage the company once it starts to spread as i told it's an open world today okay one problem and it starts to be spreading very fast okay so i think due to that also it is very much required that we try to be disclosing it we try to address this issue as soon as possible and on a third front also your internal perspective of balance scorecard that is like you know so basically your employees your employees should not like you know have this particular thing that this company will be getting closed due to all these problems up and so on okay once you're going to be doing this once you'll try to be addressing this like you know it will be always 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 better like you know that uh, 
the employees will start to be feeling that yes this company is going to be there and then we will start to be working in a proper way else your employees will always be afraid yeah, that like you know one day due to some kind of illegal action the companies might get closed and we are trying to like you know produce something which is not good for the customer so all these points you can try to be writing down let's see what uh, i say is written addressing this ethical issue will help the nutty bites to become a morally responsible organization the long term benefits could be avoid bad publicity that could potentially damage its reputation and brand image avoid potential uh, legal action for tort tort means a wrongful doing okay uh, committing a civil wrong operating uh, environment within the business is more uh, ethical giving a sense of well being to its employees okay Now that's your part two of the question. Part three: Recommend with reasons the avenues available with Nutty Bites to address the issue. So those guys saying, what options does the company have to address all such kind of issues? So whatever you all think, like you know, the company should do all those actions. You all should write over here. I think the first action that you all should be writing is that there should be a clear warning on the boxes of this particular company that peanut oil. or peanut is being used in these particular products so anybody who is allergic okay should not be consuming these products okay and even on the products which do not use the peanut or peanut oil then in that particular case company should still be disclosing a warning that there could be slight traces of peanut or peanut oil so therefore the consumers should be consuming these products at their own risk okay this will help them in avoiding any such kind of legal actions in future and i think those people who will be having a problem or allergy with such kind of products they will not be consuming them only okay i think that should be the first thing that we all should say second thing in this case no i think so that company should try to segregate those particular products which use peanut oil okay and which do not use a peanut oil so therefore the risk of cross contamination is not there only okay there is one thing the company should try to do on a immediate basis obviously for that equipments will be required separately for those particular kind of products and matlab which have the peanut oil and those particular products which do not have so you should try to be doing this thing i know that it will require more investment but then it might address the issue on a permanent basis and if possible try to have staff also which is separate staff which like you know cooks or makes those particular products which have the peanut oil and stuff which does not okay in case such huge investment obviously is not possible then in that case like you know you can try to give gloves you can try to make few of the rules like you know that once these products have been made which have the peanut oil then the equipments will be properly cleaned inspected checked okay and then only the new products will be made which do not have the peanut oil okay so that could be one thing that you all can be writing one more thing that comes to my mind that try to produce the goods which have the peanut in slightly larger quantities okay this will try to be ensuring like you know that uh, frequent changes as such are not happening okay now that could be a third point that you are going to be right fourth if you are going to be thinking say about the balance scorecard then i try to be thinking there could be a future angle to this a future angle means like you know that try to do your proper research and development to try to find out is there a way like you know whereby we can try to avoid this kind of like you know an allergic reaction whereby like you know you might have to do some kind of research in medicine or something okay whereby can something be devised in such a way that if that particular thing is mixed with the peanuts then in that case the allergic reactions will not not be there if this research can be successful obviously that can like you know take the company to a new level only as such okay so that's what we are going to be writing So my first uh, suggestion a clear warning in the ingredient box that factory uses the peanut oil while manufacturing some of its products they should be included even in the products that do not contain the peanuts to avoid any harm due to risk of cross contamination so that's what i told also customers who suffer this allergy would then be aware of the potential risk of consuming the products of nutty bites production sorry uh, protection from put, uh, potential lawsuits counters any loss of business for nutty bites so what these guys are saying towards the end as such like you know that we know that in all these things uh some customers ultimately might not buy our products because they'll be thinking that it might cause allergy but they are saying that there will be loss of revenue but then this loss of revenue will get compensated by 
any kind of lawsuits that could have come to us had such warning not been given so therefore in end like you know there might not be a financial loss because if we will lose the customers we lose the contribution we'll also save the cost of the lawsuits okay that's first second part b segregate the areas to have separate processing lines for the products with peanuts okay and those without it if possible have segregated staff for the two production lines in order to avoid risk of cross contamination okay if this is not possible staff should have well trained uh have to be well trained on the risk of cross contamination gloves need to be provided while handling the materials during the production of the food product this should be changed each time staff handles the products from peanut variety to uh the non peanut variety okay now well we'll understand like you know if suppose you all go to mcdonalds also like you know that these guys are being very careful about that so like you know if suppose there is some guy Who's trying to make a burger, which is a veg burger, and a burger which is a non-veg burger. So therefore, uh, before these guys will switch over, they will be changing the gloves. So therefore, like you know, there is as such no risk of cross contamination. These are the things that most of the big companies try to be taking care. So therefore, in future there is no problem. Okay, then equipment should be thoroughly cleaned while switching the production from one variety to another. Fewer changeovers in the production cycle. That is producing the products in large batches. reduces the number of switches during the production of different varieties of food that was the third suggestion that i had given as such fourth now this thing uh i should have told i think okay even the storage of the peanut ma uh, material should be segregated in this particular case and monitor to avoid cross contamination so therefore you can try to have separate storage areas okay for the products which do contain peanut and which do not now same thing should be happening whenever you are storing the material also in fact okay and same thing should be happening whenever you are storing the finished goods also okay so therefore like you know that whenever you are purchasing the uh, material which has peanut that should be segregated from all other material so therefore the cross contamination does not happen and suppose once your products are made until the time they are packed also products which have peanut and the products which do not have peanut should be kept separate so therefore like you know there is no risk of the cross contamination like you know sometimes it might happen because they are in a food business or something if suppose like you know there is a product okay uh which has peanut and a product which does not have peanut okay so we might end up in using the same spoon okay for both of them say for testing up and so on so that again might lead to cross contamination okay so therefore the storage should also be separate only e if nutty bites has the resources it could invest in pharma companies that could be finding a medical solution to the problem the food industry could benefit from research and development okay of treatments to address this life threatening uh, allergy a breakthrough would address a societal problem while having a positive impact of growth for the nutty bites okay so that is your first part okay so uh, sorry that's your third part evaluate the recommended uh, solution so whatever you have told above you try to evaluate them means like you know you try to be saying like you know that uh, how will they help this particular company okay so risk of product safety is a important issue that needs constant review now you all should always remember that you might do all these particular things okay all those things that we all have told like you know that you segregate the products you segregate the storage area segregate the machineries okay segregate the staff do all those particular things put a label on top see putting up a label okay is kind of a permanent thing that we all should do in any case okay that is one thing that we all should be doing because like during the packing uh, of the label okay it should be printed over there so once that process is set i don't think so that will be a problem like like you know on cigarettes you all get that particular warnings right okay once that process is set then you all will be doing it but then the other things like you know trying to segregate the staff the equipment all these things will require good uh, amount of capex that is your capital expenditure but after some time no what starts to be happening is that once suppose you make this particular process like you know that this equipment will be separate this will be uh, separate this staff will be separate after some time employees take all these particular things for granted okay so ensure that these things once they are said there is a constant review of the process and once the procedure is set it is always maintained by nutty bites because this issue is super important for the company okay it is super important for the company now a uh, review would be of the production process the storage material handling as well as ingredients of the material purchased now this again is super important because what happens is suppose i am purchasing some uh, kind of the ingredient for my products 
अभी माय सप्लायर माइट नॉट डिस्क्लोज टू मी दैट देयर इज पीनट इन दैट सो देयर फॉर देयर हैज टू बी अ रोबस्ट रिव्यू ऑफ द सप्लायर्स दैट सप्लाई यू द इंग्रेडिएंट्स दैट काइंड ऑफ अ रिव्यू should be able to find out that whether there is peanut oil or not and that review no should be done at constant intervals because if ever supplier will start to be changing his uh, production process he might start to use the peanuts after some time so therefore that review has to be constant okay means it's not a one time job it is a job that you will have to be doing again and again okay the benefit of constant review is that nutty bites can immediately identify the danger of contamination for example a supplier of material that changes the production of the ingredient to include the peanut oil then nutty bites can be immediately aware of the change due to the review process in case of any future litigation nutty bites could defend itself by proving that it had a robust review in process in place on the other hand review requires time and money with an ever present possibility of the contamination what those guys are saying even if you are going to be doing reviews there is still a chance of cross contamination there is still a chance okay so first of all your processes have to be good to try to be deduct or uh, try to be detecting such kind of things second they have to be constantly changed because it might happen that supplier after some time starts to be using a new kind of material which has peanuts but then our process cannot be detecting that okay it can happen like that so therefore then in that case like you know your processes have to be changed constantly you have to do your r and d to try to find out like you know that are the suppliers using this or not it is not feasible to ensure a uh, complete safety reviewers and quality inspectors could become negligent once the process is well established this could lead to the instances of cross contamination even with the review process in place to conclude nutty bites is morally responsible to spread awareness that some of its products may contain allergy causing peanuts or peanut oil it should streamline its storage and production process to avoid the risk of cross contamination so towards the end we are only trying to be saying that uh, first of all it is moral duty of this company to be trying to be doing it okay second it should make the customers well aware that this is whatever we all are doing okay and there are some ingredients which might not be very good uh, for uh, the consumer so therefore they should uh, consume it at their own thing and internally they should try to use all the suggestions that we all have given such okay this was a easy question the first question that was there चलिए गाइस तो अभी अपना क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट कर लेते हैं दिस क्वेश्चन इज ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नाउ दिस क्वेश्चन एज सच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट बट दर इज वन पॉइंट दैट यू ऑल माइट बी एबल टू लाइक यू नो गेट इट रॉन्ग सो देयरफॉर दैट पॉइंट आई हैव टू ट्राई टू एम्फोसाइज इन अ प्रॉपर वे क्वेश्चन नंबर टू सेलब्रेट टेक्नोलॉजीज इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स इट हैज बीन एस्टैब्लिश प्लेयर इन द मार्केट हैविंग लॉन्च वेरियस सेल फोन मॉडल्स इन द लास्ट 10 इयर्स With the preference for usage of cell phones increasing, the company has rapidly grown since inception. During the last two years, sales have been increasing, but at a slower rate. Competition has increased, and then sales growth has been slowing down. So, this is a company that manufactures the mobile phones, and uh, it has launched various cell phones in the market in the last ten years. Okay, and obviously, the usage of the phones are increasing. During the last two years, sales have increased, but obviously at a lower rate. So I can try to be saying like you know, sales increase mainly because of I think increase in market size, not in share. Competition has increased, and then sales growth has been slowing down. Okay, that is whatever I said right now. Okay, so I think like you know, due to the competition, share has been falling. Although still sales has been rising, but the growth in sales has started to fall down. Cellwell Technologies plans to introduce a new smartphone called S fifty one Ultra. Okay, the company's research and development team has come out with an additional feature for this cell phone model. What feature? This feature will periodically inform the customer using the cell phone regarding any software update required for the model. Okay, I think this is there in all our phones here. Further, by installing these updates, many existing bugs in the software model and security issue to the software can be fixed. Okay, this process can be executed remotely with the help of the new technology that research and development team has developed. So, therefore, the updation can happen without the intervention of the user. Also, 
and uh, the backend team will be able to update it from a remote place. I think that is whatever happens in today's world. I don't know this question is actually of what era yaar. This improves the cell phone performance and keeps it running smoothly. It improves compatibility of the softwares with that used in the other applications and devices. It also enhances customer experience as software update will bring out new features like newest emotions, updated dictionary, etc. That can be used by the customer. Consequently, the general utility of the cell phone life will improve by almost a year. Okay. So due to these things, okay, the life of the cell phone will be increasing by a year because else the software becomes outdated, okay. So therefore, it becomes very difficult. The phones become very slow up and so on. So therefore, due to all these particular things, the life will increase by a year. Okay, this thing I think you should underline further. There will be less complaints due to performance or compatibility related issues. Okay, the business development team has come up with a proposal for sales promotion. Okay, as per this proposal, customers can trade in older model of the cell phones in order to buy latest S51 Ultra. Due to the trade, customers can buy latest model S21 Ultra at a substantial discount. Fine. After discussion with the research and development team, they decided to conclude that. They decided to conclude that. Um, this would require... Sorry, this would have an additional advantage. Uh, cell -built technologies can reburnish. I think you all know the meaning of the term refurbish. Okay, whereby like you know that they take the older phones, they try to repair them. If like you know any part is to be replaced, they all replace it, <coughs> and then they all sell it off. Okay, in the markets, you get a lot of them on the Amazon and so on. Okay, so cell -built technologies can refurbish repair and renovate these older models and resell them in the market at a substantially lower price. Typically, the students or the customers in lower income groups who look for cheaper models may find this offer interesting. This creates a new market space for the company to the target. Okay, Those older cell phones traded in cannot be refurbished or are beyond repair use can be recycled. Uh, so just a sec, in this particular paragraph, what these guys have told, whenever the kids want to be buying, sorry, whenever the customers want to be buying this new phone, okay, they can trade in their current phone, okay. Now this particular current phone, once those guys will be trading, no, uh, then in that particular case, uh, these older phones that like, you know, that we have taken back from them to give them the discount. These can be refurbished and sold in the market. Okay. Typically to the students or customers in the lower income group. Now, what these guys are further saying, those older phones trade in which cannot be refurbished or beyond repair can be recycled. So, if suppose we have phones that can repair, then in that particular case, what to be doing of them? Various parts of these phones can be recycled and fitted into the new cell phone models that are being made. Any cell phone model contains various precious metals like gold, copper, platinum, as also the rare elements like uh, neodymium, terbium, to name a few. Okay, there might be. They are difficult to obtain and a need to be mined out, out of the earth, causing huge damage to the environment. With the Demand of the cell phones shared to increase. The need for these materials is going to be increasing as well. Therefore, if materials can be extracted from these old phones, that would have otherwise been disposed of into a landfill, means it would benefit the environment while producing an alternate source of material procurement. What is it? That the phones we refurbish, those phones we will refurbish and we will start to be selling them off. Okay. Now, that is one thing. Second thing in this particular case is that jo phones hum log refurbish nahi kar sakte hain. Okay. Jo phones hum log refurbish wagera nahi kar sakte hain. Wo wale jo phones hain. Okay. Usko hum log recycle karke uske se precious materials wagera we will start to be removing. So, therefore, this will be providing an alternate source of material. Because these materials are very rare. Okay. So, like you know, company has to do mining to get these particular materials. Since billions of cell phones are used globally, every small measure makes an impact with increasing awareness about the environmental uh, hazards. Such a proposal is likely to find support among the customers. It's also helpful to improve company's brand image. Both the proposals to introduce software upgrade in the cell phone as well as trade-in sales promotional offer are unique and no other competitor 
has such features in their products or have made such offers yet. Okay. Required. Identify the life cycle of cell well technologies. Justify your responses with reference to the case facts. Okay. Discuss the impact of the decision to allow trade-in of the company's older cell phones on the product life cycle of such phone models. Okay. I'll just repeat this particular part. Identify the life cycle phase of, now this word is too important, cell well technologies limited. Justify your responses with reference to the case facts. वो लोग तुमको ये पूछता है कि ना ये वाली जो company है ना ये किस life cycle के अंदर है वो लोग ये नहीं पूछ रहा है एस ट्वेंटी वन अल्ट्रा का लाइफ साइकिल क्या है इनफैक्ट उसका लाइफ साइकिल तो इंट्रोडक्शन ही है बेटा बिकॉज अभी तक वो लॉन्च भी नहीं हुआ हम लोग लॉन्च करने के बारे में उसको वो सोच रहा है तो इंट्रोडक्टरी स्टेज ही चल रहा है उसका ओके लेकिन उन लोगों ने ये चीज पूछा है आइडेंटिफाई लाइफ साइकिल फेज ऑफ सेलवेल टेक्नोलॉजीज एंड जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स विद रेफरेंस टू द केस फैक्ट्स ओके तो ये वाला जो कंपनी है किस लाइफ साइकिल के अंदर है मेरे को वैसे रहा बोलो ये कंपनी क्या अभी अभी स्टार्ट हुआ है नहीं इफ यू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ आई थिंक उसको टेन ईयर्स वगैरह तो वो हो ही गया कुछ ऐसा मेरे ख्याल से इट इज रिटन राइट इन द बिगनिंग ओनली ऑफ द क्वेश्चन ओके सो ऑब्वियसली इट इज नॉट इन द इंट्रोडक्शन स्टेज एंड आई थिंक नाउ नो द कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई If competition is very high, I think so. Like you know, now the sales have also started to increase, but at a lower rate. Okay, and there is a lot of competition. Now this usually happens in a maturity stage of any company. Okay, whereby the competition is on all is high. I'll read part two. I'll come back then to part one. Discuss the impact of the decision to allow trade-in of companies' older cell phone models on the product life cycle of such phone models. Okay. so those guys saying that whatever are the options that we all have evaluated then in that particular case uh, what is the impact of that on the product life cycle of such phone models okay <coughs> now see uh this is the thing okay that you have to try to be saying in the first case that like you know answer is maturity stage but uh, you have to try to bring in the facts in this complete question okay try to bring in the facts how do you know it is there in the maturity stage okay and in part 2 jo bhi hum logo ne options wagera wo socha hai okay ki we will trade in fir uske baad recycle wagera wo karenge up and so on wagera how will it affect the product life cycle of such phone models chalo theek hai so we will start with with part first of the question Now see part first के अंदर what we are going to be writing is a very simple thing. Okay, currently we are there in the maturity stage, and uh, by maturity stage, as I told, it has been like you know ten years into the market. So today we all are well established, but obviously the sales has started to go down. Actually, sales is not going down. I'm sorry. Okay, sales growth has been going down, and obviously due to the competition, this competition part basically comes in this case in the maturity stage. So therefore, in maturity stage now. We will have decided that we are going to be launching another phone. Okay, please do remember we have to find out the product life cycle, uh, life cycle stage of the company. Okay, I have written one extra point over here, so therefore that confusion does not come. Okay, uh, just a sec. Now this particular point I have deliberately written because that might be the biggest doubt that the students might be having. Students should note that. They are not asking product life cycle of the product S twenty one Ultra in this part. If that was the case, then it will be declining stage of the current products and introductory stage of the S fifty one Ultra. They are not asking that. They are asking that company, which is, who, who is phase in there? Okay. So this particular company is today in the maturity stage. Okay. Now, uh, obviously, in the maturity stage, competition is very intense. Uh, if you'll remember our product life cycle ka chapter, then in that case, occasionally in the maturity stages, the company starts to come out with some kind of offers or something in order to be tempting the customers. Now, in this case, I think that offer itself is a product. We are about to be launching a new product, S fifty one Ultra, which is far, far, far uh, superior as compared to whatever the customers will offer. So it's kind of a product differentiation. Now, along with that, we are going to be having some other advantage also. And what is that particular advantage? Uh, now. Uh, ये वाला जो फोन है उसके ना एक फीचर है दैट कि वो रिमोटली अपडेट हो जाएगा नाउ दिस फीचर ओके मेक्स इट वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट्स दैट द कंपनीज ऑफरिंग करंटली ओके एंड एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स आल्सो 
दिस विल ऑल्सो एक्सटेंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बाई वन ईयर ओके नो इसकी वजह से ऑब्वियसली यूल बी एबल टू रिटेन दी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स यूल बी एबल टू गेट द न्यू कस्टमर्स ऑल्सो ओके इस चीज़ का जो एडवांटेज है एज आई टोल्ड इट कैन बी रिमोटली अपडेटेड थ्रू द सॉफ्टवेयर तो उसकी वजह से लाइक यू नो द फोन विल बी स्लाइटली बेटर एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटेटर सो विल बी एबल टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स देन ट्राई टू लाइक यू नो गेट द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बाई दिस पर्टिकुलर फोन मॉडल सो दैट विल बी गुड ओके नाउ देर इज वन अदर एडवांटेज ओके एंड वन वन अदर एडवांटेज वी आर नॉट ओनली ट्राइंग टू हैव प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन बट We are also trying to attack the prices. Whereby we are trying to be saying कि अगर आपके पास कोई old phone है यू लोग यू आर लुकिंग टू बाई दिस पर्टिकुलर फोन देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन बी बाइंग दिस बाई एक्सचेंजिंग योर फोन ओके अभी वो वाला जो चीज़ है उसकी वजह से जो प्राइस है वो कम हो जाएगा सो दे फोर इन दिस पर्टिकुलर केस वी विल बी एबल टू टैप इवन दो पर्टिकुलर कस्टमर्स हु आर स्लाइटली प्राइस सेंसिटिव ओके बस यही वाली चीज यहां पर तो वो लिखना है जस्ट द फैक्ट ऑफ द केस एंड नथिंग एल्स यार आई एम जस्ट रीडिंग इट वंस पढ़ी सर आप प्लीज सेल वेल टेक्नोलॉजीज इज इन द मच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इट हैज बीन एस्टेब्लिश प्लेयर इन द सेल फोन मार्केट द कंपनी हैज रैपिड सेल्स ग्रोथ ओवर द लास्ट टू ईयर सेल्स है इंक्रीजिंग बट एट स्लोअर रेट ड्यू टू द इंक्रीज कॉम्पिटिशन therefore the compet the therefore the company has decided to introduce a new model S21 Ultra retention of the existing customers and trying to win over the competitors customers is a strategy being used by Cellbell Technologies the S21 model will enable the customers to update their software or this uh, smartphone enhances its product features this differentiates a company's product with that of the competitors so therefore it is a product differentiation strategy but not the only product differentiation there is price advantage also that we are offering to the customers technology changes at a fast pace by enabling the customers to upgrade their mobiles would definitely improve performance lower the customer uh, complaints due to the breakdown or compatibility issues due to older software improved performance along with longer product life would definitely enhance consumer satisfaction as well as attract newer customers The add-on benefit is that execution of this update can be managed from remote locations without the need for the person in assistance. So all the features की जिसकी वजह से that product differentiation is happening. तो हम लोग maturity stage के अंदर है हमारा company जो है वो maturity stage के अंदर है and in this maturity stage we are offering this new feature. Okay, for the offer to trade in older phones while buying the latest S21 Ultra. would appeal to price sensitive consumers okay it would also <coughs> enhance the interest of the customers who are looking to dispose of their old cell phones now this is one point that you also tried that would otherwise end up in a land uh, landfill so hum log yahan pe ek offer wagera wo de rahe hain okay taki if anybody has a older phone you want to be exchanging it then in that case you all can iski wajah se jo unka current phone hai wo bhi shayad wo गार्बेज के अंदर नहीं जाएगा ओके इट विल गो टू द कंपनी विल स्टार्ट टू बी रिसाइकलिंग दैट दिस ट्रेड इन ऑफर्स अ मॉनेटरी बेनिफिट इन फॉर्म द डिस्काउंट दिस सेल्स प्रमोशन टू ट्रेड द ओल्ड फोन्स इन प्राइस फॉर द लेटेस्ट एस ट्वेंटी वन अल्ट्रा विल डेफिनेटली हेल्प द कंपनी टू इफेक्टिवली कॉम्पीट विद इट्स कॉम्पिटेटर्स याद रखना मच्योरिटी स्टेज के अंदर ना एवरीबडी ओके योर कॉम्पिटेटर्स अपन सो ऑन ओके एवरीबडी now is very active okay means like you know that everybody has a certain amount of market as such okay so therefore it's very difficult to be grabbing the market share because there are many players okay the market has matured and uh, in this case what starts to be happening is that like you know that uh, everybody is offering the same particular products so therefore this kind of a new product now will be helping the company to gain edge over the competitors especially during this particular stage okay अगर लाइक यू नो यू आर से इन द इंट्रोडक्टरी स्टेज यू आर द फर्स्ट कंपनी हुज लॉन्च द मोबाइल फोन तब तो आप लोगों को फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो मिलता ही है बट एज एन मेन टाइम पासिस ऑफकोर्स एट दैट टाइम न्यू कॉम्पिटिशन स्टार्ट टू बी कमिंग सो दे फॉर दैट डिफ्रेंसिएशन विल स्टार्ट टू बी गोइंग अबे सो सच काइंड ऑफ ऑफर सच काइंड ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स विल हेल्प द कंपनी सेल विल लिमिटेड would have the first mover advantage in the maturity stage okay by implementing both the product enhancing as well as differentiating features in model S21 Ultra as well as trade in options to the customer so actually we are trying to do product differentiation also and we are trying to play on to that the price thing also okay this shows that management has a clear plan on how effectively to beat the competition this indicates that company is now in the maturity stage of product life cycle now product life cycle means entire phones all the phones that you manufacture 
is taken as one single product only okay as one single product that's why you had to mention the life cycle phase of the company life cycle phase of the company of the company okay second up now the second part tha, wo kya tha? discuss the impact of the decision to allow trade in of the company's older cell phone models on the product life cycle of such phones i'll read this part once more discuss the impact okay of decision to allow trade in of companies older cell phone models on the product life cycle of such phone models dekho jo purane wale phones hum log wo lete hain na okay how will this trade in offer basically help okay in increasing the life of the older phones okay see now most of the things in every case study you know you will be able to get from the question itself okay so that's what we are trying to be saying right now listen now ye wala jo apna company hai jo cell bell technologies wagera hai वो एक नया फोन लॉन्च करेगा अभी हम लोग उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा बट वेन एवर एस ट्वेंटी वन विल बी गेटिंग लॉन्च देन इन दैट पर्टिकुलर केस ओके वी विल गिव द कस्टमर्स एन ऑफर आप लोग अपना पुराना फोन हमको वो दे सकते हो वी विल गिव यू सम डिस्काउंट नाउ द मोमेंट वी आर गुड बी गेटिंग द ओल्ड फोन दे आर टू यूज ऑफ दैट फर्स्ट वी विल ट्राई टू रिफर्बिश द मॉडल्स ओके दैट इज वन थिंग सेकेंड इफ द फोन कैन नॉट बी रिफर्बिश वी विल ट्राई टू रिसाइकल इट सो वेन एवर वी ऑल रिसाइकल वील बी एबल टू गेट दो प्रेशियस मेडल्स अपन सो ऑन आई थिंक बाई रिफर्बिशिंग ऑब्वियसली वी विल बी एबल टू एक्सटेंड ओके द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बिकॉज वी आर ट्राइंग टू रिपेयर देन सम पार्ट जो शायद खराब वगैरह वो हो गए लाइक डिस्प्ले वगैरह ओके दो पार्ट वी ऑल कैन ट्राई टू रिप्लेस एंड सेल द फोन इन द मार्केट एज द रिफर्बिश फोन ओके उसकी वजह से ऑब्वियसली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो बढ़ जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तब तक बढ़ जाएगा टिल द टाइम आई गेस दिस रिफर्बिश फोन विल ऑल्सो बिकम यूजलेस ओके बट डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर मूव ऑफ द कंपनी विल एक्सटेंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ओके दिस इज योर फर्स्ट थिंग दैट इज टू बी रिटर्न अगर कोई तुम्हारा जो फोन है वो रिफर्बिश नहीं हो सकता ओके फिर आप लोग उसको रिसाइकल वगैरह वो कर, वो करोगे मतलब मेल्ट करके उसके पार्ट्स वगैरह निकाल के यू ऑल विल ट्राई टू बी यूजिंग देम इन द न्यू फोन्स ओके नाउ ऑनेस्टली इसकी वजह से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो नहीं बढ़ेगा बट देन इट विल गिव सम मॉनिटरी इनकम टू द कंपनी वेयर बाई लाइक यू नो इट विल नॉट हैव टू एक्वायर मोर मटीरियल्स और इट विल हैव टू एक्वायर से लेसर मटीरियल्स फ्रॉम द मार्केट एज सच ओके तो किधर ना किधर उसका यूज वगैरह वो हो ही जाएगा ऑल दो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वो वाले फोन का तो नहीं बढ़ने वाला क्योंकि इन एनी केस हम लोग वो वाले फोन को रिसाइकिल ही कर रहे हैं बस दैट इज द ओनली थिंग दैट यू आर गुंड टू बी राइटिंग यर द रीफर बिश फोन वुड बी सोल्ड एट अ सब्सटैंशियल लोअर प्राइस टू द कस्टमर्स लाइक स्टूडेंट्स और लोअर इनकम ग्रुप दस ओल्डर सेल फोन मॉडल्स गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ After they get the requisite repairs, that will of course happen. This extends the product life cycle by a further time until they are of no use to the customer at all. Uh, in case of the phones that are completely of no use or completely dead, the usable parts are being recycled into existing products. This becomes an alternate source of material procurement for the company at much lower cost. Consistent use of this measure will definitely reduce the cost of production by a certain margin. the product life cycle of such phones is not being extended however they continue to provide the company with the help of recycling process okay now ye ek cheez hai apart from that ek cheez jo aap logo ko likhna hi chahiye kyunki wo question ke andar bhi hai iski wajah se apna jo environment hai wo bhi yahan par wo bachne wala hai because these are the precious metals okay which have to be extracted from earth which have to be mined from earth okay to abhi wo wali cheeze thodi bahut kam to wo ho hi jayengi to un logo ne wo likha bhi tha every small effort is worth it yaar okay so the intangible benefit of this measure would be positive impact that recycling will have on the uh, environment a move that will definitely enhance company's branding image now now this was one thing like you know in the world uh, nokia had started also when nokia had started with this kind of a thing like you know the exchange scheme for the first time many people like you know jo log phones wagera fake dete the they started to exchange it aur nokia wahi wala kaam karta tha wo wale phones ko leke they used to refurbish it okay for companies in fact now most of the companies also who manufacture laptops who manufacture the televisions who manufacture the phones wagera wo log refurbishes kar wo log refurbishing jo hai wo karte hain they are certified players for that if you go to amazon.com not amazon.in if you go to uh, amazon.com no okay wahan pe refurbish 
जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर लॉट इन डिमांड ओके क्योंकि वहाँ पे द रिफर्बिशिंग इज डन बाय द कंपनीज आल्सो मतलब सपोज एच uh, करके कंपनी है वो लोग लोगों से पुराने लैपटॉप्स लेके उसको रिफर्बिश करके एकदम ब्रांड न्यू करके सिक्स मंथ्स की वारंटी के साथ भी देती है सो ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स दे ऑलवेज हेल्प द कंपनी ओके एक तो उनका इमेज अच्छा वो हो जाता है दैट्स ओके बिकॉज दैट इमेज वाला पार्ट ना कैन नॉट बी मच क्वांटिफाइड वो लिखने के लिए अच्छी बात है लेकिन कंपनी के लिए इट बिकम्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑल्सो ओके और अगर सपोज समथिंग्स आर बिकम वेरी ओल्ड देन यू कैन ट्राई टू रिसाइकल इट एंड ट्राई टू यूज देर पार्ट ओके ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर टू एज सच चलिए गाइस, सो वील स्टार्ट वे नाउ विद आर क्वेश्चन नंबर थ्री ओके इट्स अ क्वेश्चन ऑन सैनड कॉस्टिंग नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन बट आई से नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन आल्सो। देर इज वन पॉइंट इफ यू कैच होल्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट देन इट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम ओके बट दैट पॉइंट इज बिट डिफिकल्ट टू कैच ओके ना वट एवर आंसर आई सी एज गिवन फॉर गेट दैट पर्टिकुलर आंसर इन एंड आंसर विल बी सेम ओनिंग वट एवर वी ऑल विल बी डूइंग बट द वे ऑफ डूइंग दैट इज गोट बी वेरी डिफरेंट ओके सो लेट स्टार्ट Williams Footwear is a shop that focuses on shoes for various sports and activities like jogging, cricket, tennis shoes and hockey. Budget profit for WS for WF is considered is calculated considering average selling price of 500 per share of uh, per pair of shoes sorry uh, sorry and on an average 350 per pair an average cost of 350 per pair of shoes. तो इन दिस केस नो दो गाइज हैव कैलकुलेटेड सम बजटेड प्रॉफिट ओके इन दैट बजटेड प्रॉफिट दे हैव टेकन सेलिंग प्राइस एज 500 एंड कॉस्ट ऑफ द शू एज 350 सो इन कॉस्ट ऑफ द शू यू विल बी हैविंग ऑल द टाइप्स ऑफ कॉस्ट यार योर मटेरियल योर लेबर योर वेरिएबल ओवर इज अपन सोन द सुपरवाइजर ऑफ डब्ल्यू एफ हैज अ डिस्क्रिप्शन इन स्टाफिंग एंड सेटिंग द प्राइसेस so this supervisor no has a discretion is in staffing staffing means he can decide how much staff he needs and setting the selling prices also so actually i slightly think this word is wrong he will not be a supervisor yaar i think this guy will be kind of a person who looks after the sales okay because he has a discretion of setting the prices usually wf is start for 650 hours per month at a budgeted rate of 125 per hour so therefore what these guys are saying usually wf is staff for 650 hours per month at a budgeted rate of 125 per hour okay in addition to this base wages so these are the base wages okay that is 650 hours at the rate of 125 sales staff gets a payment equal to 5% 5.5% of takings okay so what these guys are saying like you know that uh, in this case no this staff this staff that is there okay it should be working for 650 hours a month okay at budgeted rate of uh, 125 per hour apart from that sales staff will also get a payment at the rate of 5.5% of takings okay moreover now this is too important a line moreover st uh, staffing levels are not expected to change to little changes in the shoe sales those guys saying even if the shoes sales will change no this staffing will not be getting changed now that means that this staff no that is there first of all it is not going to be taking care of the production altogether okay it's going to be taking care of sales okay but that also this particular staff no okay in this particular case it's not going to be much changing even if there is some change in shoe sales some means little change in shoe sales later on those guys will describe also what is the meaning of the term little but what i am trying to tell you is totally different this particular staff no from here till here and then from here to here this particular staff must be back end staff okay and i think so this staff in addition to these base wages sales staff also gets a payment equal to 5.5% of taking this will be kind of a commission or something okay so i think this particular staff is not your direct labor in a normal course okay this is not your direct labor in a normal course this is kind of your sales staff direct labor is that particular labor who works on your product i think that cost must be part of this particular cost here okay 
so this particular cost is kind of your SND overheads. In that also, I think this particular part, this particular part is fixed part. Okay, sir, how do you know it is fixed? Okay, I know it is fixed because those guys are saying that staffing requirements will not be changing much due to little change in shoe sales. If it was variable, then it partic it should be changing as such, but then it does not change. Okay, so therefore these are fixed wages. Although these wages are calculated based upon certain number of hours per month, 650 hours at the rate of 125, but they are not variable based upon number of shoes. I'll come back to this in just one minute. For September 2021, WF had budgeted sales of 2 to 5 zero pairs of shoes and 650 staffing hours. Okay. So when they had made the budget for September 2021, they had thought that number of shoes sales will be 2250 and 650 staffing hour. This 650 is same as this particular 650. So that's not a problem. Okay. And we had thought that 2250 pairs will be getting sold. Now see, 2250 pairs. Do not try to be thinking, sir, can I do 2250 upon 650? Can I be doing that particular thing? Okay. So in this case, if suppose like, you know, if I'll try to be computing, some people might be doing this particular thing, 2250 divided by 650, that comes to 3.46. Somebody can be saying, sir, for one unit, your workers takes 3.46 units to produce. No, 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 no. Okay. This is sales stuff. This is sales stuff. And this thing is not related to this. That I came to know through this particular line. Okay. That staffing levels are not expected to change based upon little change in the shoe sales as such. Okay. Further. Actual results for September 2021 are as follows. I'm rubbing off this. It has become too messy. Okay. But just do remember that this particular wages uh, from here till here that I have also tried to mark over here. Just a sec. Uh, it will become okay in just a minute. Okay. So, uh, yeah. So, it has become okay. From here till here, these are fixed wages. This is your fixed cost. And this is kind of your fixed SND, I think. Apart from that, this particular thing is kind of your commission as such. Okay. Now, one other thing. We had thought selling price will be 500. Take 500, please. 500 into 5.5%. That comes to 27.5. So, therefore, our commission was expected to be 27.5 per unit. We had budgeted 2 to 5 zero pairs will be getting sold. Okay. And 650 staffing hours will be there. Actual results for September 2021 are as follows. Pairs of shoes sold 2,500. Okay. Revenue 12 lakhs. Okay. Less cost of shoe. Staff additional payment. Staff base wages at the rate of 125 per hour. So actual profit in this particular case was 230875. Now one thing that I'm going to be doing. I am going to be dividing some figures by this. This is actual revenue divided by 2500. Please do it. I think that should be coming to 480. Further, 825 divided by 2500. I think that should be coming to 330. Staff additional payment 66,000. I think if you'll be taking 12 lakhs doing 5.5% of that. Okay. So therefore that additional payment is like your commission. No. Okay. So 12 lakhs into 5.5% that comes to 66,000. Okay. So therefore this particular figure is 5% of 12 lakhs. Okay. So that comes to 66,000. Uh, in any case, 66,000, you can also do one small thing. Divide 66,000 by 2500 i'll write on that particular figure it'll be better for me so therefore 66000 divided by 2500 if i'm going to be doing this uh so 66000 divided by 2500 that comes to 26.4 obviously 26.4 i can also get as one more way take 480 on calci please into the commission rate of 5.5% i think that will be coming to 26.4 only okay so, this particular figure is 26.4 over here. Okay. Now, so therefore, we had to pay a commission of 27.5, but obviously, we lowered the price. So, therefore, this was 26.4. Further, uh, less staff base wages at the rate of 125 per hour, 78, 125. Pick up your calci. 78, 125 divided by 125. So therefore, in reality, it was 625 hours. Okay. 
actual profit was this much do remember that this particular cost is fixed cost it is not your normal direct labor cost okay now one other thing one other thing note little changes this is that word little changes in shoe sales specified as plus or minus 12 percent okay so those guys are saying that even if there is 12 percent up or down staffing levels are not expected to change that is whatever the problem says okay so you all can do one thing it was supposed to be 2 to 5 0 it reached till 2500 take your calci there was an increase of 250 divided by 2 to 5 0 percentage that comes to 11.11 percent can you say 11.11 percent is within 12 percent range no so therefore even if sales have increased by 12 percent no staffing requirement would not have changed only so therefore we should have taken 650 hours okay means staff should have worked for 650 hours and we should have paid them at the rate of 125 per hour but then in reality my staff worked for 625 hours okay at the rate of 125 per hour we all paid them okay now do remember again might be for the fifth time i'm saying this cost must be a fixed cost okay this particular cost must be a fixed cost required Prepare a reconciliation statement of budgeted profit to actual profit. We will solve it up in our own way, the way that we all have done our standard costing. Comment on supervisor performance. Okay. I think so in this case, supervisor will be mainly in charge of sales. Okay. Even if suppose we have to be mentioning about the cost, we will be doing that. Okay. I see actually I should have mentioned that what is the duty of the supervisor. Okay. I think duty of the supervisor will be taking care of sales and also to be taking care of the, I think the payment to the sales staff. I can make him in charge for that also, but I actually don't think so that he will be in charge for making the shoes. I really don't think so. Although I see in comments has done that particular thing also. Okay. So prepare a reconciliation. So let's start to be making a reconciliation, but reconciliation we got to be doing of budgeted profit to actual profit. So let's try to be computing all profit variances, profit variances. If it was my regular lecture of standard costing, I'll ask you all profit variances are dependent upon what you should be saying period. So therefore in this question, the period is one month. Okay. September, 2021. So that's one month over here. So period standard data for one month actual data for uh, one month selling price in this case 5480 okay i think i have written those particular things on top this 500 was given to in the question 480 we computed also okay 480 was over here this 480 okay then variable cost i think there are two completely variable costs one is that shoe cost okay so shoe cost in this case was supposed to be 350 and in reality that was 330 plus in this case there will be that commission cost also okay so therefore that thing is one thing i've written below as a separate note so therefore how does this one come how does this four come so therefore 350 rupees was supposed to be the budgeted cost plus 5.5 percent of budgeted selling price so 5.5 percent of 500 you all can compute that that should be coming to 377.5 obviously out of that 27.5 is nothing but commission over here okay Further, in this particular case, uh, fourth thing, this is uh, 356.4 out of that 330 is nothing but in this case, your uh, actual cost of the shoe plus 5.5 percent of 480. Okay, I think that 480 5.5 percent we computed over here as 26.4. Okay, that 26.4 we all have written over here. Okay. So 26.4 plus 330 will make it 356.4. So selling price minus variable cost, we are following marginal costing for all calculation of variances makes our job very easy. So subtract that, uh, you get your contribution multiply by quantity. Okay, you arrive at your total contribution. From there, please subtract your fixed cost. Fixed cost, uh, your fixed cost was supposed to be 650 hours at the rate of 125 per hour. But then in reality, in reality, it was uh, 7, uh, 8, 1 to 5. Okay. So 7, 8, 1 to 5 over here. Okay. Its breakup will be 625 hours at the rate of 125 per hour. So those particular two numbers we all have written over here. Okay. You subtract, you will be getting your profit. In fact, this particular profit will tally with your this statement also, your RICO statement 23875. I think this is just becoming too messy here. Okay. So let me just try to be erasing this part. Okay. Now, uh, this is it, whatever was the initial formats that we were making. So let's start to be computing all our variances first. 
total net profit variance how does that particular variance get calculated how much profit we should have earned how much profit we have earned okay that is one thing second particular thing over here gets broken up into roman number one net profit variance due to change in sales that is this particular part now this thing i see does not compute directly okay it calculates its two parts first of all is selling price variance selling price variance is at what price you should have sold at what price did you sell into actual quantity sold that is whatever i've written over here so fifty thousand at worst then in this case there will be contribution volume variance contribution volume variance how does it get computed how many units you should have sold how many units you have actually sold into standard contribution per unit so that is whatever exactly we must have done over here okay so therefore overall variance was 36500 favorable selling price variance we have sold at a lower price so therefore we lost 50000 okay contribution volume variance we should have sold 2250 we sold 2500 for every unit we have earned 122.50 so therefore this is favorable okay further net profit variance due to change in cost now in that particular thing we are going to be having shoe cost variance okay shoe cost variance this is that dm dl variable factory over it now how do you compute all those particular things okay if you'll try to be thinking example for material my first variance is standard material cost minus actual material cost can you say standard material cost means standard material cost for actual output no because material labor and variable overheads are all dependent upon output in this question no separately material labor and variable factory overheads is not there single cost is there we'll try to be doing that particular thing okay so therefore how do you compute your roman number two in any case okay sir what should have been the cost what was the cost okay into actual quantity that you will have produced so therefore this figure will be 50 thousand favorable so therefore we have saved the cost no so therefore that'll be better further staff cost variance that commission wala part okay so therefore your commission should have been 27.5 we wrote over there that is 5.5 percent of uh 500 less 26.4 that is 5.5 percent of 480 so therefore standard commission per unit minus actual commission per unit into actual quantity sold so therefore you'll be arriving at this particular answer now one other thing now this thing i can try to tell you if you'll think of it if your sales has fallen down by 50,000, no, your commission will also fall down by 5.5% of that because commission is based upon selling price. So you all can take your calci, 50,000 into 5.5% you will be doing, no, it will be coming to this. Obviously, this is adverse because sales is less, but then this particular thing will be favorable because commission is also less, okay. And lastly, sales, staff, cost wages, this is kind of your fixed overage expenditure, and right? so therefore, you should have incurred 81,250, that is this particular figure, but then you incurred, in this case, 78,125, okay, that's it. So therefore, 3,125, uh, favorable. We have followed marginal costing for all calculation purpose, better to be writing that particular thing as note, although IC has not done that okay now this part is all done but see after this particular part no listen uh reconciliation <coughs> that is in this case reconciliation statement between budgeted and actual profit all these particular things that i wrote over here all these variances i put over here also so therefore you start with the budgeted profit you end with the actual profit and in middle you try to be writing down all the variances obviously this will be your final variance you do not write down this particular thing this is a final effect of everything we will be writing this we will be writing this apart from that we will be writing this apart from that we will be writing this apart from that we will be writing this and that is whatever i have done in the reco statement okay we usually make reco statement uh slightly uh more detailed whereby we have a separate column for adverse separate column for favorable in this question might be it is not required because there are only five variances for us to be writing here okay total of all these particular things is your 36500 as such favorable okay now see what those guys are saying comment on see what those guys have told comment on supervisors performance so please only comment on performance nothing else now see i'm only going to be seeing this particular data and i will comment okay there's nothing else see first of all no we have lowered the selling price so therefore we lost fifty thousand rupees okay now if you'll try to be thinking we should have sold at 500 we sold at 58 uh, we sold at 480 into 2500 so therefore company has lowered the selling price due to which company lost fifty thousand. but i can see this particular thing in an other way also if company sold the product at 20 rupees per unit less it also saved 20 rupees in terms of cost okay this is how you have calculated your shoe cost finance okay so i can try to be saying it could have happened that company realized that its actual cost is lesser so therefore it passed over the cost benefit to the customer i hope you understand okay
that is why you can easily nullify this particular figure in this particular figure i know that i lost out on sales but it could be that in this particular case our cost was less so therefore we thought of passing in this case uh, the benefits to our customer now do remember that due to this your this variance is favorable why you should have sold 2250 units you sold 2500 units okay into in this particular case standard contribution now you all will understand if you lowered the price demand should rise no and demand has increased we should have sold 2250 we sold 2500 all these things no will have long term effects they will have long term effects okay so therefore company has done good okay till now if i'll nullify this and this this thing will become zero but then company sold more number of units due to which it got this much amount of uh, extra contribution fixed cost remaining same this much amount of extra profit third in this case obviously if your sales was lower because you lowered the selling price commission will also be getting saved that i told you all uh, before also and i think this guy no has done good job in getting his work done from the staff staff should have worked for 650 hours he made them only work for 625 hours in fact for higher level of sales here okay so therefore 650 minus 625 into 125 he has saved 25 hours of wages of these particular people so overall i still think that supervisor has done a good job in this entire month okay i don't think so there is anything to be complaining somebody can be saying so there is something to be complaining no but then as i told might be this particular thing is because of this he saved the cost okay so he thought that let's pass over this particular benefit to the customer okay the moment you start to be doing that obviously your sales is going to be rising so therefore in end like you know this was good i can still be saying like you know that overall sales department might have lost if i'll do this particular thing net effect will still be adverse okay overall you can be saying sir it was still adverse sir okay but then i can still be saying that it was not that bad because this particular thing actually got funded by this thing i'll just rub off this particular thing what i'm saying this thing must have got funded by this thing so therefore overall it was not that bad as such okay now that is whatever you have to be writing in comments okay that's it as far as your question this particular thing goes okay now next question number four now this is on relevant costing might be the easiest question we all have done 100 times tougher than this particular thing okay so we'll directly just finish it off i'll be explaining the logic of them in end the logics are given to you in form of notes that you'll have to be writing in exams okay please read felicity limited is a chemical manufacturing company it has received a special project that needs to be completed and executed three months from the time it is accepted the management has to communicate its acceptance or rejection of the project within few days they have approached you the management accountant to work out costing for this project okay following is the information available first financing the company would require short term overdraft of 5 lakh rupees immediately in order to execute the project okay bank charges on interest of 10% per annum on this overdraft the overdraft facility will be needed for the duration of the project that is three months and would be repaid in full at the end of three months so therefore for this particular project now you will require some working capital you don't have money you will take a overdraft facility uh, of rupees 5 lakhs and you will be paying 10 percent interest on it so therefore 5 lakhs into 10 percent into 3 by 12 i guess that particular thing should be 12,500. that's it for second materials Felicity Limited has a stock of inventory of 5000 kgs in hand that is not of immediate use. It can be sold as scrap in the market at the rate of 250. Okay. The special project requires 3000 kgs of this inventory which can be replaced at the current market price of 300 per kg. Now see, we have some particular stock of 5000 kgs but we only require 3000 kgs of this particular thing. It can be purchased from the market at 300 but I think 300 will not be of any use. You tell me, if this particular project would not have come, okay we would have what we would have done with this particular material we would have scrapped it because that is of not of immediate use if we would have stabbed scrapped it we would have got 250 now don't scrap use it and therefore lose 250 so therefore my relevant cost in this case will be 3000 kgs into 250 obviously there is no question of purchasing only so therefore we'll not talk of that particular thing that's it okay then labor labor in this particular case all skilled workers currently work full time in their respective departments okay there are no idle hours fine for this 
special project, five workers would be needed from other department. They would devote 2000 hours of labor time for this particular project. Okay, the cost of the labor is 300 per hour. So, 2000 into 3000, I guess, will be 6 lakh rupees. So, therefore, we require skilled workers from other departments and then there are no idle hours so therefore these workers have got no spare hours beta these workers if they'll be coming over here okay obviously now then they will not be working in their departments okay so i think something is striking you since their working hours would have been diverted to this particular project the production in the other departments cannot be met hence a company would incur loss of contribution of one lakh for these two thousand hours so therefore if those people are put over here first of all you will incur six lakh rupees and apart from that, you will be losing 1 lakh rupees of contribution. So, therefore, your relevant cost will become 7 lakhs. This should have been my answer, but then something is given to me. Alternately, the company can outsource the labor for this special project at a total cost of 6 lakh 25. Okay. Now, they are saying alternately, do not call the workers from the other departments. Okay. You outsource this job to outsiders. Okay. In that case, cost will be only 6.25 lakhs. Obviously, if quality of these particular two categories of workers are same, I guess this figure is cheaper than this here. So, therefore, we should, not, we should not call the workers from the other departments. Okay. So, therefore, let's outsource the job at 6.25 if the quality is same. Read further. The management will opt for more cost effective option. That's very obvious. Even if you will not tell me, I'll go for that option which is cheaper. As the quality of both in-house manufacturing and outsourcing is same. Obviously, if the quality is same, then you can do cost analysis here. So, therefore, wherever it is cheaper, that option is better. Okay. That will be part a part b overtime pages uh, overtime uh, payment to the inspector supervisor who checks the final products would be 25000 this would be incurred irrespective of whether labor is uh, in house or outsourced okay so i think this will be your relevant cost only okay now whether you do this 7 lakhs or you do this 6.25 lakhs in any case you will have to be paying for it here okay so therefore you pay for it here you have to pay 25000 rupees extra so therefore please do that so therefore this will be your relevant cost further machine x21 this project requires use of an existing machine x21 depreciation of x21 will be 40000 rupees per annum the variable operating cost of x21 for 3 month period will be 3 lakhs Okay, depreciation is all useless for decision making. Forget it. Okay, we require X21 machine. X21 machine in this particular case, if I will be running it for 3 months. Okay, so therefore cost will be how much? 3 lakhs. So therefore till now I think 3 lakhs should be the relevant cost. At present X21 is operating at its full capacity. By diverting, by diverting it exclusively for the special project, the company, there would be loss of contribution of 1 lakh for the 3 month period. Okay. So, I think 3 lakhs will be the running cost plus 1 lakh rupees you all will be losing as contribution loss. So, therefore, relevant cost will become 4 lakhs over here. Quite easy question, I think. Administration over it's include apportionment of 25,000. So, therefore, I don't require that apportionment because apportionment just means you take some stupid ratio and divide it. It is always useless. An incremental cost incurred especially due to the acceptance of the project of 10,000. I guess your relevant cost will be 10,000. Okay. Further. Total revenue that the company can earn from the project is 20 lakhs. Okay, so therefore this will be your relevant revenue required. Comment whether the special project would be accepted or not. Also give complete analysis of the special project based upon principles of relevant costing. Okay, so 20 lakhs will be your relevant revenue. All done. Then in your cost, you can keep on writing. This thing will be 12,500 rupees of overdraft. Apart from that, material will be this into this. Okay. Then your labor in this particular case will be 7 lakhs or 6 lakh 25,000, whatever is lower. So, therefore, 6 lakh 25,000 pay to the supervisor because that cost is especially incurred for this. Apart from that, machine will be required. So, therefore, its running cost will be your relevant cost. Plus, if machine you will be putting over here, machine will not be useful somewhere else. From there, you will be losing uh, 1 lakh. So, therefore, that will also be your opportunity cost only. So, you can write down 3 lakhs and 1 lakh separately or you can merge them also. That's fine. Okay, further. I guess in administration 10,000 and this will be your relevant revenue. I guess exactly the same thing would have done over here. Project financing interest cost, exactly the same thing that I told. Materials, then labor cost also I have told. Overtime paid to the inspector staff, okay. Now overheads I have given, separately you can merge them also, okay. And this will be your admin cost. So therefore this will be your relevant cost. This is your relevant revenue, this is your relevant cost, okay. Subtract it. 
so this will be the relevant gain so in case you want to be doing this then in that case there will be a gain of 177500 okay that's it all the notes whatever i have told exactly the same thing is printed over here with the logics okay that's done for question number 4 then we'll start away with question number 5 we are going to be starting away with question number 5 now okay in question number 5 is going to be a very easy question it is still on your decision making itself in fact calculation wise this particular question has nothing with us okay just in terms of comments we all can be doing something okay so please read fire safety is a manufacturer and supplier of firefighting and safety equipment for industrial use and follows international quality standards and uses high grade raw material it is fast growing brand that protects millions of people million of people across india every single day fs has been offered a prospective export contract for 30,000 commercial fire uh, extinguishers with the following specifications from Australian wire. And delivery terms is FOB. Okay, so delivery terms is FOB means we are going to be keeping the things on the Indian docks. Whatever kharcha is there after that, the shipping charges, all that thing is there. Look out. What we have to ship? Two gallon cylinder holding 10 pounds of multi purpose dry chemical at uh 380 psi okay uh psi in this case is per square inch i think or something like that it is okay further fs is exporting first time now this will help us to comment actually the price competition per fire extinguisher is as follows material ke andar, circle part cost necking cost bottom part fire extinguishing powder heat process nasal meter pipe nitrogen okay two two five zero fine Direct labor, 2 hours at the rate of 60, leakage testing, variable overheads including packages, export clearing charges on FOB terms. Then fixed overheads, okay, uh, I guess fixed overheads ke aage, you all can always write down absorption rate. After that 2970, add markup at the rate of 20%, so therefore rupees 3364. Now I think divided by Australian to INR, this is Australian dollars to Indian rupee. 54.5 is the exchange rate you divide it so therefore this is the price in australian dollars 65.39 okay so therefore you gave that after the quotation of australian dollars 65.39 the buyer is negotiating the price and ready to pay only 52.50 okay required advice whether it's worth accepting at australian dollar 52.5 considering other factors okay so please consider other factors also okay so let's try to consider other factors also now see actually now this question is too simple those guys have not given us any adjustment regarding material and your labor no short supply no nothing so this is your final cost except obviously this 150 is your absorption rate it is not incurred no as such so therefore 2970 i am subtracting 150 so therefore in this case your cost is 2820 2820 subtract sorry divide by exchange rate 54.5 so therefore 51.74 australian dollars is going to be your cost and that guy is ready to give you how much 52.5 so therefore subtract 52.5 so 0.75 is going to be in this particular case your uh, profit per fire extinguisher into 30,000 no i guess just a sec yeah into 30,000 okay so therefore this will be in this particular case your answer okay so it comes to 22706 okay i think these guys have rounded it off up to 0.76 so therefore it comes to this much so therefore that will be the total profit you can convert it into the indian rupees by multiplying by 54.5 so into 54.5 okay now once you all do that this will start to give you the indian rupees as such okay so if you'll take exact then it might be coming to one two three seven five double zero okay else you all can write on this particular answer also that ic has written but then it's it was a very simple question okay two nine seven zero we subtract 150 and that is what these guys have done also two eight two zero it, it comes or you take all the cost but you ignore the fixed overheads part okay uh total relevant cost divided by the conversion rate that will give you australian dollars this is your cost subtract the selling price in australian dollars this will give you the profit or the benefit per fire extinguisher into 30,000. okay now see given a choice obviously financially it is better but then you're going to be doing it for the first time so therefore any statutory compliances that are there okay 
like you know anything 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 in this particular case which the company will have to try to comply for sure okay all those particular things you all can try to be taking care whatever are the statutory compliances example if you're going to be like you know exporting to a foreign country then in that particular case there could be certain laws okay it should not be coming in a banned item or something you can write down that particular thing okay then you should try to be thinking that like you know that there is like there will be no problem as far as the goods going from here then like you know the goods getting cleared if suppose like you know there is some kind of a regulation that goods which are coming from some other country like india then in that case suppose uh mrp has to be printed the uh, ingredients have to be printed all those particular things you try to be doing apart from that any invoices any inspection certificate okay that this is say inflammable all those particular things should be written in such cases like you know there could be say an inspection certificate that is being asked that you know the products are of the good quality and suddenly like you know fire extinguisher will not burst okay so all those particular things you try to be writing as such okay of course it is a fire extinguisher so like i don't know you all know or not and i really don't think that ic also knows this particular thing but every fire extinguisher you no know, always has an expiry date okay so i always think like you know in statutory compliances that might be a thing whereby you have to be writing that this fire extinguisher will be lasting till what particular date i think so that particular thing should also be written okay i'm just reading what the institute has written before accepting to foreign country or even agreeing to sell to a new customer in the foreign country fs should be aware of the foreign laws that might affect the sales export documentation is important as it plays a significant role in regulating the flow and the movement of goods in international markets okay so whatever are the documents okay like you know in export import whatever so all those particular things should be done each country has its own prescribed statutory documents to be compiled by the exporters and importers thus fs should consider about the documentation and inspection compliance as part of the new buyer it may even include third party audit commercial invoice packing list requirements uh, certificate requirements like no child labor then inspection certificate reach compliance certificate etc if any compliance requirement is not met what will be the consequences there may be stiff penalty to be paid owing to non compliances or failure to accurately comply with the export obligation okay so all these particular things you can write i think second point now as such is most important that is the credit worthiness of the buyer now this thing is super important you are going to be dealing with this customer for the first time moreover you are in this case going to be dealing with like you know a customer who is outside the country so therefore it's very important that you try to find out the credit worthiness okay there are various ways there are like you know you have got uh, i think you will be knowing this particular thing that is ecgc export credit uh, guarantee corporation of india which tries to to like you know find out the credit worthiness their credit scores these days is a open thing okay so try to protect yourself by finding out whether that guy will be able to pay or not if suppose you are not sure if you cannot find out the credit worthiness better in this case to be taking full advance from that particular person okay else there will be a huge risk that that person might not pay in india okay and that is why whenever the export transactions and all will happen no there is something called as letter of credit lc okay which is there so therefore we try to take out a lc so therefore if suppose that guy will not be paying no then bank in this case will be compensated us okay so all those particular things should be there okay so ensure that like you know you try to inspect like the credit worthiness because what happens is agar suppose koi local sale hota hai and it's very easy to be finding out the credit worthiness you can ask 10 people ki ye wala banda acha hai ki ye wala banda acha nahi hai but whenever is going to be a foreign country no okay you will have to trust all these other resources like the ecgc up and so on like the letter of credit okay or you take the full advance okay all those things it is necessary before shipment the exporter to carry out its own credit check on the importer to determine credit worthiness thus fs should make proper assessment of the credit worthiness of the foreign buyer and spend sufficient time in cross checking the credit worthiness of his counterpart to avoid any kind of unforeseen situation in future such information can be easily availed through contracts or through ecgc private agencies also provide this uh, information on a paid basis <coughs> how about the risk can be covered either asking for lc payment terms or in this particular case 
100% uh, advance or opting for post shipment insurance for the goods being exported okay there could be insurance for all such things also if the other guy will not be paying then in that case the insurance company will be paying okay uh, usually the lc is from the banks up and so on okay so therefore that at that time your risk will start to be going down okay now industry analysis i like you know do think it's a it is important but it might not be that important now see you are going to be entering into new markets okay whenever you enter into the new markets no then in that particular case you can try to do industry analysis okay do remember that you had your own market might be in india okay but in foreign countries it is completely a new market okay there we don't know what level of competition is there we don't know what is going to be the future of the industry we don't know what are the norms over there okay so like you know you can try to use that michael porter's five forces if you all remember like you know the bargaining power of buyers suppliers then like you know the competitors all those particular things okay so you can try like you know to do the industry uh, analysis ic has given few other options also instead of doing michael porter's uh, five forces analysis you can do some something called as pest analysis now that's your wish in case you all know about it then you all can be writing as such okay that is political economical social and technological analysis okay and in this case swot analysis swot analysis you all have studied that particular thing in a same strength weakness opportunities and threats you all know that particular thing so try to uh, like you know judge the market how good is a market in foreign countries because if suppose this is going to be a one time affair no then it might not be worth it okay but you might be doing this thing for the first time because you want to do good business in australia so therefore it is very important to be studying the market over there okay so what i say is written industry analysis involves things such as assessing the competition in the industry the interplay of supply and demand in the industry how the industry holds up against each other that are emerging and providing the competition the likely future of the industry especially in the light of technological developments how credit works in the industry and the exact extent of the impact of the external factors that might that like you know have on the industry further it will be worth while to know current and future demand of fire extinguishers and factors of uh, influencing the growth of global fire extinguisher market fs can perform industry analysis through three main ways now that is michael porter's competitive forces model that is uh, porter's five forces model you can try to do pest analysis you can try to do swot analysis it might also arrange industry report from the trusted sources okay but it is very important to be finding out like you know that what is the prospect of this industry in australia okay you will require that particular thing okay then further additional terms now additional terms could mean any other terms that could be there beta okay it could be say if you will be supplying late then will be the penalties okay apart from that like you know if suppose some other things are going to be going wrong then in that case will we be responsible or not okay suppose if the ship delays it then who will be responsible apart from that how many days credit it will be given so any other terms because what happens is when it is a local purchase and sale no is very easy but whenever it is going to be export import transactions no at that time it is very important to be taking care of these things ensure that all terms are clear <coughs> and suit the business purpose for instance delivery terms should provide date of the shipment and means of determining the date in some circumstances a late delivery uh, penalty may be incurred where the goods are not supplied by a specific date therefore fs should evaluate whether shipment date is attainable or not if the target shipment date could not be met will be the charges further fs must also check whether the foreign bank charges are subject to the beneficiary account if yes the same must be considered in the quotation now there could be bank charges like you know for the lc it it could be or suppose like you know you uh, means those guys will be transferring the funds over here whenever that uh, transfer might happen lot amount could be gone in foreign exchange uh, like you know the difference is only so therefore if those particular things are there they should be taken as part of the quotation okay overall fs should accept the proposed contract only after due and careful consideration of the above factor so financially based upon the data it seems good okay but try to be doing the other things also okay that's it now question number 6 this is on life cycle costing okay easy one as such uh asian mold companies was established in 2001 and has enormous wealth of experience in the mold manufacturing industry and services wide range of plastic molds all over the nation over the past decade amd has developed 
the reputation for quality products and services for the customer focused approach. It deals with injection molds, blow models, die sets and mold base etc. Okay. With the state of the art infrastructure facility, AMD is being able to meet qualitative and quantitative demands of its clients. Its vision and mission to provide high quality glass manufacture by using best quality raw materials. <coughs> okay, so this company, it, man, it is in mold industry. I hope you all understand what a mold is like when Ganpati's uh, idols are made, okay. The white cement is put like, you know, the plaster of Paris is put inside a mold, okay, and then it takes a shape, okay. All these things are there in big way also, okay, like, you know, the mold industries which manufacture things and serves wide range of plastic molds all over the nation. So, therefore, these guys basically make plastic molds, okay. Over the last decade, it has earned a reputation for quality products and services for customer focused approach. So, therefore, reputation all is very good. It deals with injection molds, blow molds, die sets, molds, base, etc. Okay, must be something. Then they have state of art infrastructure facility. Okay, it is being able to meet <coughs> the qualitative and quantitative demand. Its vision and mission is to provide high quality, high class manufactured products using the best quality of raw materials. Okay. AMD has developed a new product M9 which is about to be launched in the market and anticipates to sell 1,20,000 of these units at selling price of 200 over product life cycle of 4 years. Now see this question is all about this. We have developed a new product called as M9 which is about to be launched in the market and anticipates to sell 1,20,000 of its units at sale price of 200 over the product life cycle over the 4 years. Data pertaining to product M9 are as follows. Okay. So, <coughs> we are going to be selling 1,20,000 units of this product at a selling price of 200 over the next 4 years. Okay. And data is as follows. Cost of design and development of molds, dyes and other tools, 12, 30, 500. Okay. Manufacturing cost, 83 per unit. Selling cost, 80,000 per year plus 32 per unit. Administration cost, 1,23,000 per year. Warranty expenses. Now, read this carefully. 4 replacement parts per 20 units at the rate of 8 per part, okay. 2 visits per 750 units, cost rupees 350 per unit, okay. Required, compute the product M's life cycle cost, okay. Suggest the two ways to maximize M9's life cycle return. Life cycle return means the profit over the entire life cycle, okay. Now see. Now, this is your question as such. Now, I'll come back to the requirement. Okay. My requirement in this particular question was very simple as such. And what was that particular thing? Compute M9's life cycle cost. So, find out what will be the total cost over the life cycle. Okay. Uh, that I'll tell you like that only. I think that'll be far better. Then we'll try to use a calc. One is this particular cost. Okay. Cost of design and development of molds dies and other tools. Manufacturing cost 83 per unit into 120,000 units. Okay. Selling cost 80,000 per year plus 32 per unit. So, 80,000 into 4 that will give you for 4 years plus 32 per unit into 120,000 units. Okay. Further. Administration cost 123,000 per year. So, into 4 years you all can be doing. Then warranty cost 4 replacement parts per 20 units at the rate of 4 per part. One sec. So, warranty cost then will be 1,20,000, 4 parts per 20 units. So, therefore, divided by 4 into 20, okay. Now, these will be the number of parts, uh, I think I wrote opposite, just a sec, sorry, 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 sorry. 4 replacement parts per 20 units, okay. So, therefore, 1,20,000 divided by 20 into 4, okay. So, therefore, these many parts will be requiring the replacement at the rate of rupees 8, okay. So, therefore, this will be giving you all the answer. Further, 2 visits per 750 units, cost will be rupees 350 per visit, okay. So, therefore, 1,20,000 divided by 750, okay, into 2, these many visits will be required, okay. You multiply by 350. I guess that is whatever would have been done over here. I am only seeing part 1 for the timing. Okay. 
So 12 lakh 37 thousand. Then manufacturing cost, as I told, 83 into 1 lakh 20 thousand. What I wrote down over here. Then selling cost in this case 32 uh, into 1 lakh 20 plus 80 thousand into 4. That is whatever is written over here. Administration cost directly this particular figure into 4. Then warranty, there are two costs. Okay, 1 lakh 20 thousand upon 20 into 4 into 8. 1 lakh 20 thousand upon 750 into 2 into 350. You do this particular thing, this will start to give you the total. Okay, so this is your first part as such of this entire question. Okay, first part is very simple. Now, second part in this particular case, you will have to try to recollect many things. Suggest two ways to maximize M9's life cycle return. What those guys are saying, like, you know, suggest two ways to maximize M9's life cycle return. Okay. Now, two ways in this particular case, you can write down any two ways. Now, one thing I have told in the previous RTP is I don't understand one thing. When I say gives the RTP, you know, why does not it write down the marks? Okay, please give me the marks in the RTP also. Because based upon the marks, I would like to be doing the things. It is always good that I say tells us that this question is for how many marks? Okay, if it's going to be there for two marks, it's going to be there for three marks. I'll write down the two suggestions, okay, to maximize, but in short way. If it's going to be a bigger question, okay, I'll try to take my own sweet time, like, you know, to be doing the things, okay. So, I like to then write down a detailed thing. So, therefore, we should always be knowing this particular thing. Nonetheless, let's just read part two and try to be doing it. Suggest two ways to maximize M9's life cycle return. Now, honestly, I love the suggestions of the institute, okay, love the suggestions. Now, this thing is one thing that I have told in our life cycle costing chapter also. One of the best ways to be controlling your cost for a long period is to be doing value engineering. If you will remember, there were two terms, value analysis, value engineering. Now, value engineering is that whenever you are trying to research about the product, okay, at that particular time, try to be thinking ki can we reduce the cost? Can we change the design? Can we use better materials? Is there a faster way to be producing this particular product? By thinking all these things, okay, then in that particular case, try to finalize the design of the product, okay. Agar jaldi jaldi karke tum log bas product launch kar loge na, lot of problems will start to be coming in life, lot of problems, okay. A better option in this particular case is always one thing, like you know that, Whenever you are trying to do your research, okay, har ek cost ke baare mein socho before you will finalize the design. Kyunki jo design aaj finalize kiya, agar ye wale words yaad hoenge toh, cost will get locked up for the future. Suppose jaldi jaldi ke andar you try to be thinking, yaar ye wala material use karke product ka design finalize karte hain. Phir aap ek saal ke baad na, ye wala material badal nahi paoge. Kyunki product ka design has been made based upon that particular material. So, do remember that your R&D stage, your development stage, your designing stage is always the most crucial stage because most of the cost will get locked up forever only, okay. Locked up means future ke andar chaho bhi na, to ye wale cost nahi kam ho paenge. So, therefore, during the, uh, what, during the designing stage, try to be doing your value engineering, okay. If possible, you tell your R&D team, to be sitting with the sales team, to be sitting with the production team who will start to be producing the product once the designs are finalized and speak with them also that this is whatever is a product design that we are trying to finalize, okay. Now, once you try to finalize, okay, with the help of all these departments, no, it'll always be better because there are many things as a R&D person, no, jo tumhare dimag mein aai. Lekin shayad marketing manager ke dimag mein aache. Example, marketing manager can always be saying this particular thing. Sir, product ka weight na itna hona chahi. R&D team ko strike hua. Yaar R&D team ko strike hua. Ki yaar product ka weight to bhoat zada hai. To tab marketing manager bol sakta hai. Sir, agar weight zada hai na. Agar hum loog courier se bheje ga. To apna cause bhi zada lage ga. He might also be saying. Sir, iska jo dimension hai na. Wo bhi bhoat zada hai. Sir, courier ka cause bhoat zada ho jayega. Okay. So, 
ऑलवेज ट्राई टू बी सिटिंग विद अ क्रॉस फंक्शनल टीम्स क्रॉस फंक्शनल टीम्स मतलब जो बाकी काम भी करते हैं एक्सेप्ट योर वर्क ओके तुम लोग तो आर एन डी वाले हो बाकी प्रोडक्शन टीम तुम्हारा सेल्स टीम ये सब लोग के साथ बैठो ओके बिफोर यू फाइनलाइज द डिजाइन यू ट्राई टू टेल एम दिस इज वॉट एव यू ऑल एव फाइनलाइज यू आर डिस्कशन विद एम ओके डू यू हैव एनी अदर इनपुट्स ओके डू यू हैव एनी कंसर्न सो ऑन एंड सो फोर्थ ये वाले काम करोगे ना इट विल ऑलवेज बी बेटर इन द लॉन्ग रन ओके नॉ दिस इज वन थिंग सेकेंड ऑनेस्टली वो लोग मेरे को बहुत सारे अगर सजेशंस भी पूछते ना तो फिर मैं एक एक करके हर चीज के बारे में बात करता रहता कि यहाँ पे इज देर एनी वे वेयर बाय वारंटी कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड ओके बिकॉज फोर रिप्लेसमेंट्स पर ट्वेंटी पार्ट्स शायद इन दिस पर्टिकुलर केस योर प्रोडक्ट क्वालिटी इज नॉट गुड ओके यू आर स्टिल अबाउट टू बी लॉन्चिंग द प्रोडक्ट कैन समथिंग बी डन वेयर बाय लाइक यू नो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स विल बिकम लेस अपार्ट फ्रॉम दैट टू विजिट पर सेवन फिफ्टी यूनिट्स ओके सो देर फोर कैन समथिंग बी डन सो देर फोर इवन द नंबर ऑफ विजिट्स एज सच लाइक यू नो विल स्टार्ट टू बी फॉलोइंग नाउ इफ दोज पर्टिकुलर थिंग्स विल फॉलो योर कॉस्ट विल डायरेक्टली बी फॉलोइंग ओके सो दैट पर्टिकुलर थिंग अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग एक और बात भी कर सकते हो कि ना जो आपका प्रोडक्ट जो आपने फाइनलाइज किया है ना जितनी जल्दी उसको मार्केट के अंदर लॉन्च करोगे ना ऑनेस्टली उतना ज्यादा चांस है कि तुम लोग प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते यू माइट हैव प्रोजेक्टेड फ्यू थिंग्स लेकिन इफ यू हैव प्रोजेक्टेड ऑल्सो नो ओके डू नॉट टेक योर ओन स्वीट टाइम टू बी लॉन्चिंग यू डोंट नो शायद आपसे पहले कोई और बंदा ही ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दे ओके सो प्रोडक्ट लॉन्च शुड ऑलवेज बी हैपनिंग एज फास्ट एज पॉसिबल उसके लिए अगर खर्चा करना हाँ घटिया प्रोडक्ट मत लॉन्च करो दैट आई डू अंडरस्टैंड ओके लेकिन प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च करो टेक्नोलॉजी चेंजिंग वो वेरी फास्ट तुम लोगों ने नहीं लॉन्च किया तुमको दुख होगा किसी ने अगर एक दिन पहले भी रिलीज कर दिया तो ओके देन दो गाइज विल बी सींग दैट यू कॉपी दोज पर्टिकुलर पीपल ओके फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो हमेशा होता है ना दर इज ऑलवेज वेरी बिग ओके सो इफ योर प्रोडक्ट इज गुड ट्राई टू बी लॉन्चिंग दैट एट द अर्लीस्ट बस यहां पे आप लोगों ने वही वाला चीज वो लिखा हुआ है वैल्यू इंजीनियरिंग ड्यूरिंग दी आर एंड डी स्टेज एंड स्पीड अप ऑफ द प्रोडक्ट लॉन्च ओके तो ये वाले दोनों काम करो इट विल ऑलवेज 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 बी बेटर ओके दर इज नो पॉइंट इन रीडिंग आई स्पोकन ऑल द थिंग्स आर सच ओके यूल कैन राइट डाउन इन योर ओन वर्ड ऑल्सो दैट्स ऑल फाइन ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज ऑल टूगेदर डन ओके क्वेश्चन नंबर सेवन ये वाला क्वेश्चन आपके मॉड्यूल्स के अंदर भी है ओके okay. अभी ये आर के अंदर भी आ गया एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन बस इस क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा चीज ये जो ग्राफ यहां पे है ना बेटा इट इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इट इज नॉट पार्ट ऑफ द आंसर मेनी पीपल इन दिस पर्टिकुलर केस गॉड क्वेश्चन नंबर सेवन रॉन्ग जस्ट बिकॉज दे ऑल थॉट की ग्राफ कैसे बन गया बेटा ग्राफ इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इट इज नॉट पार्ट ऑफ द आंसर एज सच ओके लेट स्टार्ट इट ऑफ विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन होटल निको न्यूजीलैंड या जीलैंड चलो ठीक है एन अफोर्डेबल लेजर होटल रिजॉर्ट इज एन आइडियल रिट्री टू एस्केप अनवाइंड एंजॉय पीस ऑफ माइंड Set amid expansive tropical greenery in enclave of Zealand, Hotel Nikko is designed for pleasure, where service is reign supreme and Italian style architecture of twenty five classic rooms harmonise with nature. ठीक है तो होटल के बारे में कुछ ना कुछ दिया हुआ है. Hotel Nikko Zealand is a beachfront resort that features a good choice of swim, a pool bar, gym, and variety of restaurants. तो ये बीच पर लोकेटेड है अ वाइड एरे ऑफ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लाइक सर्फिंग सेलिंग जेट स्कींग एसेट्रा आर अवेलेबल फ्रॉम बीच ऑपरेटर्स एट अ वॉकिंग डिस्टेंस ठीक है तो आस पास देर लॉर्ड ऑफ थिंग्स टू बी डन द होटल इज सिनोनिमस विद एंजॉयमेंट एंड वैल्यू फॉर मनी विद अ लार्ज चॉइस ऑफ वेरी अट्रैक्टिव ऑल इंक्लूसिव पैकेज ठीक है निको गैस चार्जेस ना अभी ये वाली चीज ध्यान से पढ़ना है जेड डी शायद ये न्यूजीलैंड वगैरह का करेंसी होगा शायद ओके टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड पर रूम पर नाइट इर रिस्पेक्टिव ऑफ सिंगल और डबल ऑक्यूपेंसी वाला लाइन में फिर से पढ़ता हूं निको चार्जेस गैस टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड पर रूम पर नाइट इर रिस्पेक्टिव ऑफ सिंगल और डबल ऑक्यूपेंसी उसको आप चाहे रूम के अंदर एक बंदा हो चाहे डबल ऑक्यूपेंसी हो दे विल बी चार्जिंग 2700। द वेरिएबल कॉस्ट इज जेड डी नाइन हंड्रेड पर ऑक्यूपाइड रूम ओके द निको मतलब होटल आई थिंक इज निको हाँ वो होटल का नाम है इज अवेलेबल थ्रू आउट थ्री सिक्सटी फाइव डेज एंड हैज अ बजेटेड सेवेंटी फाइव परसेंट ऑक्यूपेंसी रेट ठीक है फिक्स कॉस्ट आर बजेटेड एज जेड डी नाइन मिलियन एंड आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर एक सेकेंड जरा आई विल जस्ट डू वन स्मॉल थिंग तो 
इफ सपोज आई गॉट बी राइटिंग फ्यू थिंग्स इन लोग का जो 100% परसेंट ऑक्यूपेंसी है ना 100% परसेंट okay. ओके जो 100% परसेंट ऑक्यूपेंसी है वो कुछ ऐसे होएगा 365 सिक्सटी फाइव डेज इन टू कितने रूम से बेटा ट्वेंटी फाइव रूम्स सो दे फोर थ्री सिक्सटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव तो ये आ जाएगा नाइन वन टू फाइव ऑक्यूपेंसी सेवेंटी फाइव परसेंट तो इतने रूम डेज जो हैं ऑक्यूपाई हो जाते हैं सिक्स एट फोर फोर ठीक है सो दे फोर दिस इज द ऑक्यूपेंसी एज सच ओके इन टर्म्स ऑफ रूम डेज ठीक है ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द ईयर यूजली द रूम रेट्स रिमेन सब्सटैंशली बिलो दी लेवल्स एक्सपेक्टेड एट द अदर क्वार्टर्स ऑफ द ईयर तो क्वार्टर टू के अंदर ना दे आर से इनकी लाइक रो अपने साथ बुरा होता है ओके okay, यहाँ पे ऑक्यूपेंसी जो है बहुत कम हो जाती है एग्जाम्पल सिक्स एट फोर फोर आया था ना वो ओके सिक्स एट फोर फोर जो है अगर डिवाइड बाई फोर करेंगे ना तो ऑन एन एवरेज अपनी जो ऑक्यूपेंसी है सिक्स एट फोर फोर डिवाइडेड बाई फोर वन सेवन वन वन ऑन एन एवरेज हर क्वार्टर के अंदर होनी चाहिए लेकिन क्वार्टर टू के नजर जरा देखो निको इज एक्सपेक्टिंग टू सेल नाइन हंड्रेड ऑक्यूपाइड रूम नाइट ड्यूरिंग क्वार्टर टू तो क्वार्टर टू के अंदर ना ऑन एन एवरेज लाइक यू नो सिक्स एट फोर फोर पूरे साल की होनी चाहिए डिवाइड बाई फोर किया तो हर क्वार्टर का ऑन एन एवरेज वो मिलना चाहिए ओके अब ये जो वन सेवन वन वन है इतना होना चाहिए लेकिन बहुत कम है यार अपना सिर्फ नाइन हंड्रेड ही होता है मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग स्ट्रेटेजी टू इंप्रूव द प्रोफिटेबिलिटी इंक्लूडिंग क्लोजिंग डाउन निको फॉर ड्यूरेशन ऑफ क्वार्टर टू और एडोप्टिंग वन ऑफ द पॉसिबल ऑप्शन एज फॉलो तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ना हम लोग सोच रहे हैं यार क्वार्टर टू के अंदर ना बंद कर देंगे ठीक है ये एक ऑप्शन है वरना अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव लाइक यू नो वन अदर ऑप्शन जो यहां पर आप लोगों को देखे रखा हुआ है अभी ये वाला ऑप्शन क्या है ध्यान से रहा देखना दे इज अ स्कोप टू एक्सटेंड निको बाई क्रिएटिंग इनफ स्पेस टू रन रस्टिक चिक इटालियन रेस्टोरेंट टू सर्व इट्स गेट्स ओके The annual revenues, cost and sales volume for the combined operations. ये लाइन में फिर से पढ़ता हूं और ये वाला पैराग्राफ ही फिर से पढ़ता हूं दिस स्कोप टू एक्सटेंड निको बाई क्रिएटिंग इन स्पेस टू रन रस्टिक चिक इटालियन स्टाइल रेस्टोरेंट टू सर्विस गेस्ट ओके तो वो लोग सोच रहा है कि ना होटल के अंदर एक रेस्टोरेंट यहाँ पे इटालियन रेस्टोरेंट भी ऑलवेज ओपन एनुअल रेवेन्यूज कॉस्ट एंड सेल्स वॉल्यूम फॉर द कंबाइंड ऑपरेशन आर गिवन इन द फॉलोइंग कंबाइंड मतलब इन दिस केस अपना जो होटल है बिजनेस वो तो चलता रहेगा अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस केस वो वाला रेस्टोरेंट भी तो ये सब कुछ कंबाइन करके इन दैट पर्टिकुलर केस ये वाला चीज अपना कितना होएगा ठीक है अभी ये ग्राफ ना इस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एज ए टोल्ड दिस इज नॉट द आंसर दिस इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ठीक है दिस इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ना तुम लोग को कई चीजें इंटरप्रेट करनी पड़ेंगी देखो ये वाला जो लाइन है ना ये सेल्स का लाइन है ठीक है जो ये वाला लाइन है सेल्स का लाइन है ये वाला जो लाइन है इन दिस पर्टिकुलर केस ये टोटल कॉस्ट का लाइन है टोटल कॉस्ट का लाइन है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस पर्टिकुलर केस ये वाला जो लाइन है ये फिक्स कॉस्ट का लाइन है आई गेस हम लोगों ने ब्रेक इवन चार्ट तो सी इंटर के अंदर भी करके वो रखा हुआ है ओके okay, सुनो तो ये वाला जो फिगर है ना ठीक है टोटल कॉस्ट सेल्स और ये फिक्स कॉस्ट ये तीन लाइन अपने पास हैं ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट मे को जरा बोलो सेल्स और कॉस्ट लाइन जिधर भी मिलेगा आप उन लोग वो चीज को क्या बोलते हैं बेटा सेल्स और कॉस्ट अगर मिलेगा मतलब देल बिकम सेम इफ देल बिकम सेम मतलब प्रॉफिट विल बिकम जीरो सो दे फॉर दैर इज नथिंग बट ब्रेक इवन पॉइंट तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है बेटा तो ब्रेक इवन पॉइंट आप लोग को दे के रखा हुआ है फाइव फोर टू फाइव ठीक है वो वाला चीज आप लोग को दे के रखा हुआ है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को एक और चीज भी दे के रखा हुआ है एंड दैट इज नथिंग बट इन दिस पर्टिकुलर केस मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जरा मतलब याद करो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अ सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन सेल्स तो ये देखो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है तो ये वाला जो पार्ट है ना ये वाला जो पार्ट है दिस इज नथिंग बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी ठीक है ये वाला फिगर सेवन थ्री वन जीरो है ये वाला फिगर जो है ये कितना है बेटा फाइव फोर टू फाइव ओके तो डिफरेंस बिटवीन देम इज नथिंग बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी ठीक है तो सेवन थ्री वन जीरो दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है इट्स अ सेल्स अब ब्रेक इवन सेल्स करेक्ट ओके तो मतलब आई थिंक इन दोनों का डिफरेंस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट इज ओके मतलब अगर हम लोग ये वाला रेस्टोरेंट स्टार्ट करेंगे ना तो वी आर एक्सपेक्टिंग अपना सेवन थ्री वन जीरो रूम डेज का ऑक्यूपेंसी हो जाएगा वो चीज अपने को ग्राफ से यहां पर दिया हुआ है बेटा ये वाला जो अपने को पॉइंट देके रखा हुआ है ना ये वही वाला पॉइंट अपने को देके रखा हुआ है ठीक है सो एक सेकेंड सिक्स एट फोर फोर हो गया ये एक चीज ओके सेकेंड पर्टिकुलर थिंग इन दिस केस 
सेकेंड पर्टिकुलर थिंग ये मैंने अभी अभी क्या नंबर बोला अगर हम लोग ये वाला रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लेंगे ना तो अपना जो ऑक्यूपेंसी है वो सेवन थ्री वन जीरो हो जाएगा दिस वॉज आर ऑक्यूपेंसी बिफोर ओके फॉर द ईयर दिस विल बी आर ऑक्यूपेंसी फॉर द ईयर अगर आप उन लोगों ने ये वाला रेस्टोरेंट वगैरह स्टार्ट किया ठीक है अच्छा एक और चीज जो ग्राफ से ना सब लोगों को समझ में आना चाहिए बेटा दीदी ये दो बॉक्सेज आर फिफ्टीन हंड्रेड दो बॉक्सेज आर थ्री थाउजेंड दो बॉक्सेज आर फोर्टी फाइव हंड्रेड तो हर एक दो बॉक्स जो है ना बेटा दो बॉक्स इज सिक्स थाउजेंड सो एवरी टू बॉक्स इज इज फिफ्टीन हंड्रेड यहां से लेके यहां तक यहां तक यहां तक ओके इज अगेन तो फिफ्टीन हंड्रेड तो इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते करते ना देख तेरा जो ये वाला पॉइंट है ना बेटा सेवन थाउजेंड वन सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसके आगे सिर्फ एक ही बॉक्स है मतलब जो तुम्हारा ये लास्ट पॉइंट होएगा ना बेटा ये जो तुम्हारा लास्ट पॉइंट होएगा ना ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला जो तेरा पॉइंट है बेटा ये वाला जो पॉइंट है तेरा दिस इज एट टू फाइव जीरो दिस इज एट टू फाइव जीरो जो तुम्हारा लास्ट वाला पॉइंट है ठीक है तो मैं तुम लोगों को अभी ना इस ग्राफ से कुछ डेटा निकाल के दे रहा हूं इस ग्राफ से इस ग्राफ से देख सेल्स जो है थर्टी लैक्स होगा सॉरी थर्टी मिलियन आई गेस दिस इज ZD in millions, ठीक है तो ये जो है ये 30 लाख से थर्टी लाख नहीं सॉरी थर्टी मिलियन ओके थर्टी मिलियन थर्टी मिलियन डिवाइडेड बाई एट टू फाइव जीरो आई गेस दिस विल बी ऑन एन एवरेज अपने को जो रेंट वगैरह आता होगा या फिर जो भी अपना पर रूम डे का कलेक्शन है दिस विल बी दैट पर्टिकुलर थिंग सो दे फॉर थर्टी मिलियन थर्टी मिलियन तो मिलियन के आगे छह जीरो आते हैं ना वन टू थ्री ठीक है डिवाइडेड बाई एट टू फाइव जीरो तो अपना जो रेंट पर रूम डे अपने को आता है ओके आई विल जस्ट ट्राई टू राइट डाउन विथ स्मॉल सॉरी आई राइट डाउन ओवर हियर ओके तो अपने को ये अपने को ग्राफ से पता चल रहा है ओके रेंट पर रूम डे जो अपने को अभी आ रहा है दैट इज थ्री सिक्स थ्री सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स ये चीज मेरे को कहां से पता चला ग्राफ से पता चला ओके दिस इज द टोटल सेल्स कलेक्शन फ्रॉम एट टू फाइव जीरो नाउ अगर कोई बोलते सर मेरे को ये वाला चीज नहीं लेना आप लोग एक काम करो कोई भी एक एक्यूरेट पॉइंट इस जगह पर ले लो सेल्स लाइन पे और उसके नंबर ऑफ रूम डे से डिवाइड कर लेना आंसर थ्री सिक्स थ्री सिक्स ही आएगा ओके लेकिन आई गेस दिस इज मोर इजिली विजिबल टू अस दे फोर दिस पर्टिकुलर थिंग इज फार बेटर ठीक है ये हो गया तुम्हारा एक चीज एक सेकेंड यहां पर मैंने जो रब किया वो रब नहीं करना चाहिए था चलो ठीक है तो ये हो गया तुम्हारा एक चीज फिर उसके बाद सेकेंड डेटा देखो ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट आ गया ये कितना है बेटा 23.75 जरा 23.75 23.75 वो मिलियन है ना जीरो कैलसी के ऊपर लो 2375 थ्री सेवन फाइव फोर टाइम जीरो आएगा आई गेस डिवाइडेड बाई एट टू फाइव जीरो लेकिन ये जो आता है ना दिस इज नॉट व्हाट यू वांट क्योंकि इसके अंदर टोटल कॉस्ट आ गया ठीक है इसके अंदर से आप लोगों को अपना जो फिक्स कॉस्ट है वो निकालना पड़ेगा ताकि अपने को वेरिएबल कॉस्ट मिल जाए तो टोटल कॉस्ट के अंदर से आप लोग अपना फिक्स कॉस्ट निकाल लो तो फिक्स कॉस्ट आप लोग का बारह मिलियन है तो मैं फिर से कंप्यूट कर रहा हूं ट्वेंटी थ्री सेवेंटी मिलियन ठीक है डिवाइडेड बाई एट तो आप लोग का जो ये वाला फिगर है दर इज वन फोर टू फोर पॉइंट टू फोर दिस इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट पर रूम डे अगर सब करेगा ना अपने को कॉन्ट्रीब्यूशन पर रूम डे मिल जाएगा प्लीज याद रखना ये जो मैं डेटा निकाल रहा हूं ना दिस इज कंबाइंड डेटा वंस यू विल ओपन दैट रेस्टोरेंट ऑल्सो ओके माइनस तो ये आ जाता है टू टू नंबर ऑफ रूम डेज अगर आप उन लोगों ने यहां पर Uh, ये क्या बोलते हैं अभी तक मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है ओके आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू द थिंग्स फ्रॉम द ग्राफ ओनली फॉर द टाइमिंग ओके आई थिंक अपने को एक्सपेक्टेड था कि कितने रूम डेज के लिए ऑक्यूपेंसी होएगा सेवन थ्री वन जीरो सेवन थ्री वन जीरो ठीक है तो सेवन थ्री वन जीरो से मल्टीप्लाई किया तो अपने को टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो आ जाता है ना वन सिक्स वन सेवन जीरो फाइव सेवन नाइन पॉइंट फोर सेवन ओके लेस इन दिस केस फिक्स कॉस्ट बेटा तेरा फिक्स कॉस्ट जो है ना वो 12 मिलियन का है फिक्स कॉस्ट जो है 12 मिलियन का है ओके सो दे फोर तो 4170579 ओके दिस विल बी नथिंग बट इन दिस केस योर प्रॉफिट अगर आप उन लोगों ने रेस्टोरेंट वगैरह खोला ये सब कुछ मैंने ग्राफ से पता कर लिया एक्चुअली न्यूजीलैंड होम करेंसी इज जेड डी ओके एनालाइज द प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्लान तो आप ये बताओ ये वाला प्लान अच्छा है कि नहीं चलो ठीक है अभी इस क्वेश्चन के ना वट डिड आई डू आई थॉट आई गिव यू वाला समरी ओके तो आंसर के ना मैंने तुम लोगों को समरी वगैरह भी दिया है लेकिन अभी वो समरी में थोड़ी देर के बाद पढ़ता हूं देखो 
करंटली क्या हो रहा था करंटली क्या हो रहा था यहां पे ना मैं बिफोर आफ्टर की स्टोरी लिखता हूं दैट बी फार बेटर देखो यहां पे लिख रहा हूं बिफोर ठीक है यहां पे लिख रहा हूं आफ्टर अभी ना सिर्फ बिफोर के बारे में बात करता हूं सिर्फ बिफोर के बारे में ठीक है अभी जब बिफोर के बारे में बात कर रहा हूं थोड़ा सा मेरा काम इजी कर लेता हूं इल बिकम बेटर फॉर मी ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूं ओके सुनो चलो लिसन रेंट पर रूम डे आई थिंक वो क्वेश्चन के अंदर अपने पास था तो जब ये वाला होटल नॉर्मली पहले चलता रहता था ना आप लोग ट्वेंटी सेवन हंड्रेड पर रूम डे चार्ज करते थे ट्वेंटी सेवन हंड्रेड वेरिएबल कॉस्ट पर रूम डे अपना नाइन हंड्रेड जेड डी का था तो ये कितना आ जाएगा बेटा एटीन हंड्रेड पहले अपने रूम डेज जो थे ना पूरे साल के देखो मैंने कंप्यूट किए थे सिक्स एट फोर फोर थे तो यहाँ पे सिक्स एट फोर फोर सिक्स एट फोर फोर तो एटीन हंड्रेड इंटू सिक्स एट फोर फोर इज इक्वल टू वन टू थ्री वन नाइन टू डबल जीरो देखो तब अपना एक फिक्स कॉस्ट भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था फिक्स कॉस्ट जो था बेटा नाइन मिलियन का था सो नाइन तो अपना जो प्रॉफिट था ना पहले थ्री थ्री वन नाइन टू डबल जीरो था ये पहले की बात है पूरे साल का पूरे साल का लेकिन ये जो सिक्स एट फोर फोर ऑक्यूपेंसी था ना इसके अंदर ऑब्वियसली क्वार्टर टू का भी ऑक्यूपेंसी था क्वार्टर टू का जो ऑक्यूपेंसी था ना वो सिर्फ नाइन हंड्रेड रूम डेज का ही था तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि ना आप लोग क्वार्टर टू के अंदर होटल बंद कर देंगे सबसे पहले वो एक कॉल लेते हैं कि ऐसा काम अपने को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना अगर हम लोगों ने क्वार्टर टू के अंदर अपना ये वाला होटल बंद कर दिया तो कैन वी से दिस फिगर विल ड्रॉप डाउन बाय 900 सो देर फोर एटीन हंड्रेड इंटू नाइन ये वाला जो तेरा फिगर है ना वन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड से कम हो जाएगा ठीक है लेकिन ना क्वेश्चन के अंदर किधर भी नहीं दिया हुआ कि तेरा फिक्स कॉस्ट कम होगा यूजली मेरे को ऐसा लगता है कि ना अपने क्वेश्चन के अंदर देना चाहिए था कि तुम्हारा फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा ट्राई टू रिकॉल आर क्वेश्चन ऑन टेम्परेरी शट डाउन पॉइंट बेटा अगर तू तीन महीने के लिए होटल बंद करता है शायद तेरे को, कोई ना कोई खर्चे वगैरह तो कम हो जाए ना यार ओके okay, कुछ ना कुछ खर्चे तो तुम्हारे कम होंगे लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट कम होने वाला होगा सम हैज टू ट्राई टू टेलर अभी अगर सामने नहीं अपने को दिया हुआ तो फिर मैं क्या कर लूँ यार ओके okay. तो मतलब फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम होनी तो कैन वी सी अगर ये वाला फिगर वन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड से कम हो गया तो ये वाला भी फिगर वन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड से कम हो जाएगा तो फिर तो बेटा आपको ना वो दो महीने जो आपका होटल सॉरी वो जो सेकेंड क्वार्टर के अंदर आप लोग अपना होटल बंद करने के बारे में सोच रहे हो वो तो कम ही नहीं करना वो तो अपने को बंद ही नहीं करना चाहिए एक मिनट है ये वन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड नहीं है सिक्सटीन लैख ट्वेंटी थाउजेंड है ओके ये फोर जीरो है बराबर ओके तो इन एनी केस आप लोग को आपका होटल तो बंद नहीं करना चाहिए एट सेकेंड एटीन हंड्रेड इंटू नाइन हंड्रेड हाँ तो दिस इज सिक्सटीन लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो आप लोग को अपना होटल जो है ना बेटा बंद तो करना ही नहीं चाहिए क्वार्टर टू के अंदर ओके चलाते रहो एटलीस्ट सिक्सटीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड एक्स्ट्रा तो आ रहा है क्योंकि अगर बंद भी किया कॉन्ट्रीब्यूशन लूज हो जाएगा लेकिन ऑब्वियसली इन दिस केस तुम्हारा फिक्स कॉस्ट वगैरह तो चेंज नहीं होने वाला है सो दे फोर इन एनी केस इट इज लाइक यू नो ऑफ नो यूज ओके तो वो वाला जो चीज वो लोग वो सोच रहे ना हम लोग होटल वगैरह बंद कर देगा वो तो वैसे नहीं करना चाहिए ठीक है तो वो बेकार प्रपोजल तो अभी एक और प्रपोजल क्या था लेट अस ट्राई टू ओपन दैट रेस्टोरेंट ओके अगर हम लोगों ने वो इटालियन रेस्टोरेंट किया तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पर ना आप लोगों को ये सब कुछ मिल जाएगा जो मैंने तुम लोग को यहां पर कंप्यूट करवाया बस द मोमेंट आई टॉक ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर सच ओके मैं इसको ब्लैक के अंदर वो कर देता हूं ओके okay, तो आप लोगों को ना इतना प्रॉफिट हो जाएगा पूरे साल का आई थिंक दिस फिगर इज फार मोर देन दिस पर्टिकुलर फिगर तो अपने को यहां पे जो होटल है ना वो मेरे ख्याल से शुड बी अकम्पनी बाई द रेस्टोरेंट बिकॉज फाइनेंशियली इट इज बेटर फॉर अस और अगर मैं बाकी चीजें भी बोलू ना इल स्टार्ट टू बिकम अ कंप्लीट थिंग ओके करंटली अगर लाइक यू नो यू डोंट हैव द रेस्टोरेंट का फैसिलिटी यू स्टार्ट टू बी हैविंग दैट पर्टिकुलर थिंग इनफ्लो विल इंक्रीज शायद इस साल आपको इतना बेनिफिट ही हो रहा है बट इन फ्यूचर नो इट माइट हैपन दैट योर रेस्टोरेंट स्टार्ट टू बिकम मोर फेमस एज कम्पेयर टू योर होटल ऑल्सो दैट Time will start to be getting extra revenue. We'll give you another business segment also. Okay, obviously it'll be more things to manage. We all do understand business. In there, if you want more money, you got to be wo, putting your resources. Okay, but then overall, if I talk about profits, ke mein baat karu, I guess the profits are going to be rising. Okay, so. मैंने ना ये वाला चीज एक तो आई हैव प्रेजेंटेड इन माय वे नॉट इन आई वे मैंने यहां पे अलग से आप लोगों को एक समरी भी दिया है इस क्वेश्चन का ओके आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी रीडिंग दैट समरी उसके बाद जो आंसर दिया है दैट आई ट्राई टू टेल यू 
होटल बिजनेस इज डूइंग फाइन इन द इंटायर ईयर दर इज क्वार्टर टू विच इज अलैक् सीजन इट इज कमिंग आउट विद अ प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्लान फॉर इंक्रीजिंग द ईयर्स प्रॉफिट ओके ऑप्शन वन क्या है कंटिन्यू द बिजनेस एज इट इज एंड सफर इन क्वार्टर टू डू रिमेंबर दैट करंट ऑक्यूपेंसी सेवेंटी फाइव परसेंट फॉर द ईयर ओके विच इज एवरेज ऑक्यूपेंसी फॉर द ईयर इट मस्ट बी वेरी हाई इन द अदर सीजन एंड लो इन क्वार्टर टू इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑक्यूपेंसी ऑफ क्वार्टर टू विच इज नाइन हंड्रेड रूम डेज तो बेटा वो जो सिक्स एट फोर फोर था उसके नाइन हंड्रेड रूम डेज इंक्लूडेड है इन दैट ऑल्सो इट इज थिंकिंग टू शट डाउन इन क्वार्टर टू एज ऑक्यूपेंसी इज ओनली नाइन हंड्रेड रूम डेज ये एक ऑप्शन था हम लोगों ने बोल दिया भाई ये वाला ऑप्शन तो नहीं करने का क्योंकि यू विल लूज एट सिक्सटीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड ऑल्सो जो तुम लोग को मिल रहा है सेकेंड ओपन अ रेस्टोरेंट ट्राई टू इंक्रीज अ प्रॉफिट Due to this option, what will happen to the company is given to you in the graph. We have to find out the profit for the year under both the options. Okay, तो देखो यहाँ पर वही सारा calculated है calculation of the profit if business is continued as it is. Okay, so therefore this minus this will give you this into six eight four four. This minus this will give you this much amount of profit. In above also we have an option कि आप quarter two के ना shut down कर दो. अगर आप लोगों ने वो वाला काम किया तो eighteen hundred into nine hundred one point six two million या sixteen lakh twenty thousand will be lost. Fix स्कॉस तो वैसे भी सेम ही रहने वाला है इर रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वी आर शटिंग डाउन और नॉट ओके एज दिस इज टेम्परी शट डाउन पॉइंट If fixed cost had to become less, it should have been given the problem. Hence, shutting down is not an option at all. क्योंकि अपना फिर ये वाला जो profit है ना बेटा वो और कम हो जाएगा Okay, ये हो गया एक चीज दूसरा यहां पर क्या है Calculation of the profit if business restaurant is opened. Okay, तो ये अपने को graph से पता चला ठीक है यहां पर मैंने लिखा है charges per room day from the graph. Variable cost this minus ट्वेल्व million divided by एट टू फाइव जीरो दिस इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन ओके दिस इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन टू इन दिस केस नंबर ऑफ रूम डेज ओके फिर उसके बाद दिस इज द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस ट्वेल्व मिलियन सो दे फॉर दिस ओके बस अगर आप लोग ये वाला चीज कर लोगे तो प्रॉफिट विल बी राइजिंग ठीक है नाउ एक चीज टूवर्ड्स द एंड यू आर कैन बी थिंकिंग ओके क्योंकि ना ये वाला चीज आप लोगों को ग्राफ के अंदर दिया हुआ है तो उसके बारे में अपने को कुछ ना कुछ बोल देना चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट अभी ब्रेक इवन पॉइंट ना आपके पास यहां पर है एक्चुअली कंप्यूट करने की जरूरत भी नहीं है फाइव फोर टू फाइव ठीक है वो दिया भी हुआ है मैंने कंप्यूट करके फिर भी दिखा दिया है ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द ईयर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर रूम डे पहले वाला जो स्टेटस है ना वो पहले निकाल रहा हूं इफ रेस्टोरेंट बिजनेस इज नॉट ओपन सो नाइन मिलियन वॉज अ फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई एटीन हंड्रेड का कॉन्ट्रीब्यूशन था फाइव थाउजेंड रूम डेज अभी इल बिकम फाइव फोर टू फाइव आपको वो कंप्यूट भी करने का इल बी ट्वेल्व मिलियन डिवाइडेड बाई दिस पर्टिकुलर फिगर ओके वंस यूल डू दिस पर्टिकुलर थिंग देन इन दैट केस तुम्हारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना वो बढ़ रहा है ठीक है कोई लोग ऐसा बोलते हैं अगर ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ रहा है ना तो तुम्हारा रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ओके okay. वो बात बराबर है दैट योर रिस्क विल बी इंक्रीजिंग बट आई थिंक दैट गेटिंग फाइव फोर टू फाइव इज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज अ ग्राफ टेल्स अस दैट वी विल बी एबल टू हैव सेवन थ्री वन जीरो रूम डेज ओके तो अपना उतना ऑक्यूपेंसी तो हो ही जाएगा यार ओके सो दे फोर इट इज नॉट अ बैड डील ओके अपना प्रॉफिट बढ़ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा सा बढ़ रहा है अपना ऑक्यूपेंसी भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है इफ यू ट्राई टू बी थिंकिंग पहले अपना जो ऑक्यूपेंसी था 6844 था अभी अपना जो ऑक्यूपेंसी है 7310 है तो अपना ऑक्यूपेंसी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग होगी ना एज सच ओके सो एस लाइक यू नो द सिचुएशन गोज आई थिंक सो दैट दिस बिजनेस इज प्रिटी गुड ओके एंड फाइनेंशियली ऑल्सो कंपनी शुड बी ट्राइंग टू बी डूइंग दैट ठीक है दैट्स इट ओके अपना जो काम है यहां पर वो हो गया ठीक है Uh, तो पहले अपना जो प्रॉफिट था वो इतना था ओके okay, अभी अपना जो प्रॉफिट है वो इतना है तो सब ट्रैक करके मैंने वो दिखा दिया कि यहां पे जो प्रॉफिट है बेटा वो इतने से बढ़ जाएगा ओके चल दिस इज ऑल टुगेदर डन ओके नाउ दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर सेवन अभी क्वेश्चन नंबर एट के अंदर ना वो दीज गाइज एव डन एट एंड नाइन वो दीज आर ऑन कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मेनली ये वाले जो दो क्वेश्चन है टी के ऊपर है उसके से भी जो क्वेश्चन नंबर नाइन है दैट इज एक्जैक्टली सेम जो हमारी बुक के अंदर भी है सो दे फॉर दैट आई ट्राई टू रश इट फास्ट ओके ये वाला भी जो क्वेश्चन है ऑनेस्टली इट इज टू इजी अ क्वेश्चन है सच ओके तो स्टार्ट कर लेते हैं जस्ट बिफोर दैट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इन दिस केस इज सम ऑफ टू थिंग्स ओके वन इज कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी के अंदर दो टाइप ऑफ कॉस्ट होता है अप्रेजल कॉस्ट प्रिवेंशन कॉस्ट और वहां पर अपने पास दो टाइप ऑफ कॉस्ट होता है इंटरनल फेलियर कॉस्ट एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट बस ओके And accordingly, in this particular case, we try to be thinking कि अगर आपको अपने goods का quality top notch रखना है spend more on appraisal and prevention cost. Okay, appraisal cost क्या होता है Cost that are incurred once things
तो अगर आप इन चीजों के ऊपर ज्यादा खर्चा करोगे देन ऑब्वियसली कंप्लेन फ्रॉम द कस्टमर विल बी लेस एंड ऑल दोज पर्टिकुलर थिंग्स लाइक यू नो कि तुम्हारा प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है जो बेकार होता था वो सब कुछ यहाँ पे बेकार वगैरह वो नहीं होगा ओके सो वी आर स्टार्टिंग अवे विद क्वेश्चन नंबर एट नाउ ओके बोथ दीज क्वेश्चन दैट आर देयर नो आर बेसिकली ऑन टी क्यू एम वाला चैप्टर ओनली स्टार ऑटोमोबाइल ग्रुप इज अमंग टॉप ट्वेंटी बिजनेस हाउसेज इन इंडिया It has founded. It has been founded in the year 1940 at the height of India's movement for independence from the British. The group has illustrious history. Star's footprint stretches over a wide range of industries, spanning the automobiles, two-wheelers, and three-wheeler manufacturers. Star's headquarters is located at Hyderabad. Bike production is one of the segments of Star Group. Management of Star wants to analyze the actual information for April. ठीक है कॉस्ट डेटा कस्टमर कंप्लेन सेंटर कॉस्ट दर इज 35 फाइव पर आर कस्टमर का कंप्लेन ठीक है आगे इक्विपमेंट टेस्टिंग कॉस्ट ठीक है उसके बाद वारंटी रिपेयर कॉस्ट ओके मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क कॉस्ट फाइन उसके बाद वॉल्यूम एंड एक्टिविटी डेटा बाइक्स रिक्वायरिंग मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क थर्टी अच्छा तो बाइक्स रिक्वायरिंग मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क ये वाली बाइक्स बराबर नहीं बनेंगी उसके ऊपर फिर से काम करना पड़ेगा दैट इज वट एवर इज मेंट बाई रीवर्क सो देर फोर इन टू टू लैख सॉरी इन टू टू ट्वेंटी एट दैर इज कम्स फ्रॉम हियर मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क कॉस्ट तो थर्टी टू हंड्रेड बाइक्स के ऊपर एंड फॉर एवरी बाइक वी स्पेंड टू ट्वेंटी एट सो थर्टी टू हंड्रेड इन टू टू ट्वेंटी एट तो दिस कम्स टू सेवन ट्वेंटी नाइन सिक्स हंड्रेड ओके बाइक्स रिक्वायरिंग वारंटी रिपेयर वारंटी रिपेयर कॉस्ट इज फिफ्टीन सिक्सटी पर बाइक और ऐसा 2600 बाइक्स की वारंटी के लिए अपने पास क्लेम्स आते हैं सो टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इन टू वन फाइव सिक्स जीरो इन टू वन फाइव सिक्स जीरो दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी फोर्टी फिफ्टी सिक्स ट्रिपल जीरो आगे प्रोडक्शन लाइन इक्विपमेंट टेस्टिंग टाइम चलो ठीक है अभी टेस्टिंग टाइम जो है सिक्सटीन हंड्रेड आवर्स का लगता है ठीक है सिक्सटीन हंड्रेड आवर्स इन दिस पर्टिकुलर केस सिक्सटीन हंड्रेड आवर्स इन टू एटीन पर आर ट्वेंटी एट एट हंड्रेड कस्टमर कंप्लेन सेंटर टाइम टू थाउजेंड आवर्स टू थाउजेंड आवर्स इन टू रुपीज थर्टी फाइव पर आर नो सो इन टू थर्टी फाइव सो टू थाउजेंड इन टू थर्टी फाइव यह आ जाता है सेवेंटी थाउजेंड ठीक है ड्यू टू क्वालिटी इश्यूज इन द मंथ द बाइक प्रोडक्शन लाइन एक्सपीरियंस अनप्रोडक्टिव लाइन टाइम डाउन टाइम विच कॉस्ट इज सेवन लैख सेवेंटी थाउजेंड चलो ठीक है स्टार कैरिड आउट अ क्वालिटी रिव्यू ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाईज टू एनहैंस अ क्वालिटी लेवल्स ड्यूरिंग द मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड चलो ठीक है सो दे फोर स्टार कैरिड आउट अ क्वालिटी रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग सप्लाईज टू एनहैंस क्वालिटी लेवल्स ड्यूरिंग द मंथ विच कॉस्टेड वन लैख ट्वेंटी फाइव तो एक डाउन टाइम हुआ जिसकी वजह से इतना खर्चा हुआ और एक सप्लायर लोगों का रिव्यू वगैरह करवाया कि कौन से सप्लायर्स डिलीवर गुड मटीरियल अप एंड सो ऑन वो वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का था प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग टोटल क्वालिटी कॉस्ट सो आई थिंक टोटल क्वालिटी कॉस्ट शुड बी ब्रोकन अप आई गेस इन टू कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी का भी दो पार्ट होता है अप्रेजल कॉस्ट प्रिवेंशन कॉस्ट बैड क्वालिटी का भी दो पार्ट होता है इंटरनल फेलियर कॉस्ट एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट एडवाइस एनी टू मेजर्स टू रिड्यूस नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट बेटा नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट बोले तो कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी होता है ठीक है इन कन्फर्मेंस कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी ठीक है तो कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी कम करने के लिए वो लोग तुम लोग को पूछ रहे हैं कि कंपनी को क्या करना चाहिए दो मेजर्स ऐसे बताओ ओके okay, तो सुनो 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 अभी इनफैक्ट इन ऑल ना इस क्वेश्चन के ना वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स कॉस्ट हैं ठीक है बस ये टोटली छह ही कॉस्ट हैं आप इनको क्लासीफाई कर दो अंडर दिस पर्टिकुलर फोर हेड्स आई थिंक ठीक है बाइक्स रिक्वायरिंग मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क आई गेस दिस पर्टिकुलर थिंग इज इंटरनल फेलियर कॉस्ट ओके बाइक्स रिक्वायरिंग वारंटी रिपेयर आई थिंक वारंटी रिपेयर कस्टमर के पास गुड्स जाने के बाद होता है सो दे फॉर दिस शुड बी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट प्रोडक्शन लाइन इक्विपमेंट टेस्टिंग टाइम टेस्टिंग कॉस्ट इज ऑलवेज अप्रेजल कॉस्ट क्योंकि दिस इज डन वन अ गुड्स आर मेड सो दे फॉर दिस इज अप्रेजल कॉस्ट 
कंज्यूमर सॉरी कस्टमर कंप्लेन सेंटर टाइम कस्टमर का कंप्लेन्स का लाइक यू नो हमारे पास एक कॉल सेंटर वगैरह होएगा आई गेस दिस शुड आल्सो बी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट यार क्योंकि दिस कम्स वन से गुड सा सोल्ड टू द कस्टमर ये बुरी चीज़ है बेटा याद रखना टेस्टिंग टाइम इज गुड इट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव द क्वालिटी एज सच ठीक है आगे फिर देखो अपना डाउन टाइम वगैरह हुआ आई गेस डाउन टाइम शुड भी इंटरनल फेलियर कॉस्ट ओके और उसके बाद कस्टमर लोगों का सॉरी सप्लायर लोगों का रिव्यू वगैरह वो करवा रहे हैं ताकि अपना यहाँ पे जो क्वालिटी जो वो लोग अपने को भेजते हैं वो अच्छा हो जाए वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट लाइक यू नो फ्रॉम द मार्केट विच सप्लाई सर गुड सो दिस इज डन बिफोर दे विल सप्लाई ओके सो देफोर दिस विल हेल्प यू टू प्रिवेंट लॉसेज सो आई गेस दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी प्रिवेंशन कॉस्ट ओके तो बस आई गेस सो देर आर टू इंटरनल फेलियर कॉस्ट एक ये होएगा एक ये होएगा मैं आगे जाके आंसर जरा वो देख लेता हूँ तो एक डाउन टाइम हुआ एक मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क हुआ मैंने भी तुम लोगों को वो ही एक चीज़ बोला ये एक इंटरनल फेलियर कॉस्ट ये एक इंटरनल फेलियर कॉस्ट ठीक है तो ये दोनों का उधर जो है बस अमाउंट जो है वो लिख दिया ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के ना वारंटी रिपेयर कॉस्ट आया कस्टमर कंप्लेन सेंटर टाइम आया तो देख लेते हैं कस्टमर कंप्लेन सेंटर टाइम तो सेवेंटी थाउजेंड और उसके बाद वारंटी रिपेयर फोर्टी लाख फिफ्टी सिक्स आई गेस मैंने भी तुम लोगों को वही दोनों चीज़ें वो बोला था एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट अमाउंट्स के साथ भी ऑलिव रिटर्न ठीक है फिर उसके बाद प्रिवेंशन कॉस्ट के तौर पे सप्लायर का रिव्यू कॉस्ट है जो मैंने लास्ट के अंदर बोला और अप्रेजल कॉस्ट जो है तुम्हारा वो मेरे ख्याल से मैंने तुम लोगों को यहाँ पर वो बोल दिया कि ये जो है ये अप्रेजल कॉस्ट है सो दे फोर सिक्सटीन हंड्रेड इंटू एटीन दिस इज ट्वेंटी ठीक है अभी मैंने क्या किया ये सब चीज़ों का ना एक टोटल मारा फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ पे परसेंटेज भी निकाल लिया इल हेल्प यू टू कमेंट फर्दर ओके तो देखो ये हो गया तुम्हारा पार्ट वन अभी पार्ट टू के लोग क्या बोलते हैं एडवाइस एनी टू मेजर्स टू रिड्यूस नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट देखो नाउ दिस इज योर स्टैंडर्ड स्टफ बेटा ओके जो आप लोगों ने हम लोगों ने टी यहीं से स्टार्ट किया था इफ यू विल ट्राई टू बी सींग नो दीज आर कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी दीज आर कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी आउट ऑफ रुपीज हंड्रेड ऑफ कॉस्ट You are only trying to be spending 2.66 on cost of good quality. Remaining 97 point, जितना भी आता है थ्री फोर इज नथिंग बट योर कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी इफ यू ऑल रिमेंबर दीज बोथ आर इनवर्सली प्रपोशनल अगर आपको ये चीजों के ऊपर खर्चे कम करने हैं ओके okay? खर्चे कम करने हैं मतलब मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क ओके तुम्हारा गुड्स जो है उसके ऊपर रीवर्क बहुत ज्यादा हो रहा है बेटा तो अपना ना क्वालिटी ऑफ रॉ मटीरियल ये सब कुछ बराबर से इंस्पेक्ट करवाओ तुम्हारा उसके बाद जो प्रोसेस है ओके okay, वो बराबर से करो स्टाफ को ट्रेनिंग दो ओके द मोमेंट यू विल स्टार्ट टू स्पेंड मोर ऑन अप्रेजल एंड प्रिवेंशन कॉस्ट नो ऑटोमेटिकली एट दैट पर्टिकुलर टाइम तुम्हारा यहां पर ये वाला जो फेलियर कॉस्ट है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा सो दे फोर कंपनी इन दिस केस शुड ट्राई टू बी स्पेंडिंग मोर ऑन दिस एंड ऑन दिस सॉरी द कंपनी शुड ट्राई टू बी स्पेंडिंग मोर ऑन दिस एंड मोर ऑन दिस ताकि ये वाला जो तुम्हारा कॉस्ट है कम हो जाए ओके ना यहां पर भी अगर आगे भी बात करूं कंज्यूमर से कंप्लेन इसलिए आ रहे होंगे बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट गुड यू आर नॉट टेस्टिंग इट प्रॉपरली यू आर नॉट मेकिंग इट प्रॉपरली ओके सो दैट इज बाई द कॉस्ट आर कमिंग अपार्ट फ्रॉम दैट जो वारंटी रिपेयर कॉस्ट भी है वो भी इसलिए आते हैं बिकॉज योर क्वालिटी इज नॉट गुड ओके तो आप लोगों ना अगर ये सब कुछ कम करने का है ये सब कुछ बोले तो वन टू एंड थ्री अगर आपको ये तीनों कॉस्ट कम करने के हैं ना देन इन दैट पर्टिकुलर केस आई वुड स्ट्रॉन्गली ट्राई टू रिकमेंड कि आप लोग ये दोनों चीजों के ऊपर ज्यादा खर्चा करो ओके ट्राई टू स्पेंड मोर ऑन सप्लायर्स रिव्यू ट्राई टू स्पेंड मोर ऑन ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स ओके इन दिस केस ट्राई टू स्पेंड मोर ऑन टेस्टिंग इंस्पेक्शन ओके ऑल दोज पर्टिकुलर थिंग्स ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल स्टार्ट टू बी राइजिंग बीच में अगर कुछ प्रोसेस रिव्यूज करवाने की तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यहाँ पर कुछ इनहेरेंट कुछ लिमिटेशन है वो सब कुछ भी करना स्टार्ट कर लो सो ऑटोमेटिकली इन दिस पर्टिकुलर केस आई थिंक सो दैट द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट विल बी स्टार्टिंग टू राइज ओके ये हो गया एक चीज ठीक है कि ट्राई टू इम्प्लीमेंट टी क्यू एम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ओके बेसिकली जो मैं बात किया मैं टी क्यू एम के ऊपर ही बात किया सर आपने एक चीज के बारे में बात नहीं किया डाउन टाइम तुम लोगों ने डाउन टाइम अवॉइड हो जाए उसके लिए एक पूरा का पूरा चैप्टर किया हुआ है क्या टी पी एम टी पी एम से आपको डाउन टाइम के ऊपर अगर आपको ब्रेक डाउन के ऊपर कम खर्चा करने का है ट्राई टू स्पेंड मोर ऑन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तुम लोग को शायद याद भी होएगा ओके If you are going to be spending more on preventive maintenance, then
वो यहां पर हैम्पर uh, वगैरह वो नहीं होगा इफ यू ऑल रिमेंबर बेसिकली जो तुम्हारा टीपीएम का फंडा है इट टेल्स यू मेंटेन द इक्विपमेंट्स इन सच अ वे दैट दे गिव यू द क्वालिटी एज इंटेंडेड ओके सो दे फोर ट्राई टू इंप्लीमेंट योर टीपीएम प्रोग्राम उससे तुम्हारा मशीन्स विल रिमेन इन द हेल्दी स्टेट मशीन्स की वजह से जो डिफेक्टिव यूनिट्स होते थे वो भी नहीं प्रोड्यूस होंगे ओके मशीन की वजह से जो क्वालिटी लॉसेज होते थे तो वो भी नहीं होंगे मशीन की वजह से वर्कर का जो इनफिशियंसी होता था तो वो भी नहीं होगा हैव अ कंप्लीट प्रोग्राम वेर एवर योर मेंटेनेंस इज गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस इन द बजट सोनी ट्राई टू हैव शेड्यूल्स ऑफ मेंटेनेंस यार हर क्वार्टर के अंदर ना या फिर हर फोर्थ नाइट या फिर हर मंथ हम लोग ना मशीन को मेंटेनेंस uh, करवाएंगे उसका ग्रीजिंग करवाएंगे उसका ऑयलिंग करवाएंगे ऑल दोज पर्टिकुलर थिंग्स वी विल ट्राई टू गेट इट डन ओके हाँ उसके बाद भी डाउन टाइम हो सकता है उसके बाद भी ब्रेक डाउन हो सकता है लेकिन चांसेस थोड़ा सा कम है तो अल्टीमेटली अगर आपको ये सारे के सारे कॉस्ट कम करने हैं यू विल हैव टू स्पेंड ऑन दीज पर्टिकुलर थिंग्स इससे तुम्हारा प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा हो जाएगा और खासकर अगर डाउन टाइम काम काम वाला जो काम है जो डाउन टाइम वाला जो कॉस्ट है अगर वो कम करने का है देन इन दैट केस ट्राई टू बी इंप्लीमेंटिंग अ प्रोग्राम लाइक योर टीपीएम अगर आगे कुछ और लिखने का है जो आईसी ने नहीं लिखा बट यू ऑल कैन ट्राई टू बी राइटिंग कि तुम्हारा टीपीएम वाला प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं देन इन दैट केस यू कैन स्टार्ट टू कंप्यूट ओ ई दैट इज ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस ओके तो उसके ऊपर वी ऑल हैव डन ए इंटायर लेक्चर ओन या सच ओके सो ओ ई इन दिस केस विल हेल्प यू टू कीप अ ट्रैक ओके दैट कि तुम्हारा जो मशीन्स है बराबर से तुम लोग को लाइक यू नो वो जो रिजल्ट्स वगैरह है वो दे रहा है कि नहीं वहाँ पे अगर ओ ई ई के यू ऑल रिमेंबर वी मल्टीप्लाई थ्री थिंग्स अवेलेबिलिटी उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ एफिशिएंसी को तुम लोग परफॉर्मेंस रेशो भी बोलते हो थर्ड वन इन दिस पर्टिकुलर केस इज क्वालिटी एंड ओवरऑल आई गेस द रेशो शुड भी एट्टी फाइव परसेंट और मोर ओके सो ऑल दो थिंग्स यू आर कैन बी डूइंग बस यहाँ पर नीचे एग्जैक्टली exactly वही वाला चीज आप लोगों को लिखने का है एक टी क्यू इंप्लीमेंट कर लो एक टी पी एम इंप्लीमेंट कर लो ओके जस्ट जब भी टी क्यू एम लिखते हो ना एक चीज आई थिंक सो यू ऑल शुड बी राइटिंग दैट आई सी एज ऑल्सो तो रिटर्न होनी बट देन यू ऑल ऑल्सो शुड बी राइटिंग एज सच कि अगर आप टीपीएम सॉरी अगर आप टीक्यूएम वाला जो प्रोग्राम है ना इंप्लीमेंट करोगे ना धीरे 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 यू ऑल विल अंडरस्टैंड यू विल स्टार्ट टू स्पेंड मोर ऑन दिस एंड यू विल स्टार्ट टू सेव थिंग्स ओवर हियर ओके जस्ट एंश्योर कि इसके ऊपर उतना ज्यादा खर्चा ना कर दो Which is more than the savings over here. So therefore, we still say that overall cost of quality, you know, should be least. Okay, that particular point is optimum wherever your total cost of quality is the least. Okay, because ye na ho in order to be attaining six sigma. If you all remember, six sigma kya hota hai? It is three point four defects per million. Okay. तो दैट इज ऑलमोस्ट नो काइंड ऑफ डिफेक्ट वो चीज अचीव करने के लिए आपको ये वाला खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़ता है शायद दैट माइट नॉट बी ऑप्टिमम दैट माइट बी आइडियल बट नॉट ऑप्टिमम ओके तो इन दैट पर्टिकुलर केस ट्राई टू बी थिंकिंग कि इसके ऊपर कितना खर्चा करूं ताकि इसके ऊपर मेरे को जो सेविंग्स है ना वो मिले लेकिन मेरे को सेविंग ज्यादा मिले ओके द मोमेंट लाइक यू नो आर ओवरऑल कॉस्ट विल स्टार्ट टू बी राइजिंग इट माइट नॉट बी वेरी गुड एज सच ठीक है चलिए ये हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट अभी क्वेश्चन नंबर नाइन वी ऑल हैव डन बिफोर ओके ये अपनी बुक्स के अंदर भी है फ्रॉम मेनी ईयर्स बट देन इन एनी केस वी स्टिल हैव टू बी डूइंग इट तो जल्दी जल्दी लेट्स ट्राई टू बी डूइंग इट A company produces and sells a single product. The cost data per unit for the year 2022 is predicted below. Direct material 35, direct labor 15, and variable over it's 15. Total up all these things, and that should be coming to 75. Selling price is 90. The company has forecasted the demand for the year 2022 will be 22,000. Sorry, will be 28,000 units. So this is the final demand of the product. However, to satisfy this level of demand, production quantity will have to be increased. There are no opening or closing stocks of the product. Stock levels of the material remain unchanged throughout the period. Okay. The following information regarding cost and revenues are given below. Twelve point five percent of the items delivered to the customer. will be rejected due to specification failure and will require free replacement the cost of delivering the replacement item is rupees 5 per unit okay now 12.5% of the items delivered to the customer okay 12.5% of the items delivered to the customer okay 
will be a uh, faulty and will require replacement okay तो जितने भी यूनिट्स हम लोग डिलीवर करेंगे उसके अंदर से इन दिस पर्टिकुलर केस 12.5 परसेंट फॉल्टी हो जाएगा कस्टमर बोलेगा ये वाला यूनिट्स फॉल्टी है मैं बोलेगा ठीक है तू वापस दे मेरे को ओके आई विल सेंड यू न्यू यूनिट्स जब मैं न्यू यूनिट्स उसको वो भेजेगा एक तो उससे पहले मेरे को न्यू यूनिट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा दैट विल कॉस्ट मी सेवेंटी फाइव प्लस फाइव रुपीज मेरा एडिशनल डिलीवरी का कॉस्ट हो जाएगा ठीक है सो टोल कॉस्ट विल बिकम एट्टी ऑफ रिप्लेसिंग दोस्त कुछ ठीक है आगे चल पड़ते हैं 20% of the items produced will be discovered faulty at the inspection stage before they are delivered to the customer. Before they are delivered to the customer. Abhi na, delivered to the customer. Shayad ye wala dispute aapko yaad hoga. Mene aap loko class ke andar bhi bula tha. Likhwaya bhi tha. Ek bar galat tarikhe se solve karwaya tha. Ek bar sahi tarikhe se karwaya tha. Kyunki usse pichle wale question ke na na. Baha pe words tha invoiced. Okay, baha pe words tha invoiced. Toh tabhi koi panga nahi tha. लेकिन इस वाले केस के अंदर पंगा था ओके तो यहां पे लिखा हुआ है 12.5 परसेंट ऑफ द आइटम्स डिलीवर्ड टू द कस्टमर ओके डिलीवर्ड टू द कस्टमर अभी डिलीवर्ड का मतलब क्या होता है ओके वो आपको ना पार्ट बी ने बताया 20 परसेंट ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस विल बी डिस्कवर्ड फॉल्टी एट द इंस्पेक्शन स्टेज बिफोर दे आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर ओके तो कुछ ऐसा ओके ध्यान से सुनना सर आप प्लीज आई थिंक आउट ऑफ ए एंड बी ना पहले बी वाला लॉस होगा क्योंकि ये प्रोडक्शन वाला लॉस है उसी के बाद देन डिलीवरी विल हैपन ना ट्वेंटी परसेंट ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस विल बी डिस्कवर्ड फॉल्टी एट द इंस्पेक्शन स्टेज बिफोर दे आर डिलीवर टू द कस्टमर सो सबसे पहले आप लोग हंड्रेड यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा ओके okay. उसके नए से इंस्पेक्शन के अंदर अपने को पता चल जाएगा दैट हाउ मच विल बी फॉल्टी ट्वेंटी इसके बाद जो यूनिट्स बचता है ना दो आर द यूनिट्स डिलीवर टू द कस्टमर सो दे फॉर यूनिट्स Which are delivered to the customer. तो ये वाला जो फिगर है ये कितना हो जाता है एट्टी ओके अभी इन दिस पर्टिकुलर केस पॉइंट नंबर बी के बाद पॉइंट नंबर ए पर आ जाते हैं ओके जहां पर इन दिस पर्टिकुलर केस लिखा हुआ है ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द आइटम्स डिलीवर टू द कस्टमर विल बी रिजेक्टेड ड्यू टू स्पेसिफिकेशन फेलियर एंड विल रिक्वायर फ्री रिप्लेसमेंट चलो ठीक है सो दे फोर इन दिस पर्टिकुलर केस ये जितना भी यूनिट्स डिलीवर करेगा ना इन दिस पर्टिकुलर केस उसके ऐसे कुछ ना कुछ यूनिट्स विल बी फॉल्टी एंड विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट ओके और ये जो रिप्लेसमेंट वाला पार्ट है बेटा ये कितना पार्ट है 12.5 पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द यूनिट डिलीवर टू द कस्टमर सो देर एटी इंटू ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट ये आ जाएगा टेन तो दिस पर्टिकुलर फिगर विल बी सेवेंटी आई गेस दिस विल बी गुड यूनिट्स जो कस्टमर अल्टीमेटली कंज्यूम कर लेगा मतलब कस्टमर को अल्टीमेटली इतने यूनिट्स वो चाहिए ठीक है आगे चल पड़ते हैं नौ टेन परसेंट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल विल बी स्क्रैप ड्यू टू डैमेज वाइल इन स्टोरेज चलो ठीक है ड्यू टू दी अब टोटल क्वालिटी कॉस्ट फॉर द ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी टेन चलो ठीक है तो वो लोग क्या बोलते हैं कि करंटली जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है दैट इज टेन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड फाइव फिफ्टी सिक्स ओके चलो ये वाला चीज ना मैं तुम लोगों को प्रूव करके दो मिनट के अंदर बता भी देता हूं ठीक है uh, सुनो अभी आईसी ने ना इस क्वेश्चन के अगेंस्ट एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि आप वैसे भी कर सकते हो मैं वो वाला ऑप्शन डिस्कस ही नहीं करने वाला क्योंकि वो बेकार ऑप्शन है uh, वो वाला ऑप्शन अगर आप करोगे कई लोगों ने किया भी था ओके okay, इसलिए आईसी ने डर के एक्चुअली वो वाला ऑप्शन भी लिख दिया लेकिन वो वाला ऑप्शन अगर एग्जीक्यूट करोगे ना तुम्हारा कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी इतना आएगा ही नहीं तो अल्टीमेटली आईसी गेट्स प्रूवन रॉन्ग ओनली एंड दैट्स वाई इफ यूल रिमेंबर मैंने भी आपको क्वेश्चन पहले उस गलत मेथड से करवाया था फिर मैंने तुम लोग को एक नोट भी लिखवाया था कि आंसर क्यों गलत है ओके okay? क्योंकि डिलीवर्ड का मतलब हम लोगों ने कुछ और लिया था तभी ओके तो इन एनी केस वट एवर आई एम डूइंग नाउ इज ऑल परफेक्ट ओनली ठीक है तो अभी मैं आर टी पी इसके अंदर आपको एटलीस्ट दो ऑप्शन वो नहीं दे रहा हूं मैं आपको एग्जैक्टली exactly वही ऑप्शन दे रहा हूं जो आप लोगों को एग्जाम्स के ना करें दिस इज अ करेक्ट जो आई सी ने सेकंड ऑप्शन दिया प्लीज वो करना ही नहीं बिल्कुल भी हाँ प्लीज ओके तो वो लोग क्या बोलता है कि ड्यू टू अब टोटल क्वालिटी कॉस्ट अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर ही एक्सप्लेन किया बेटा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी सम ऑफ दोज पर्टिकुलर फोर कॉस्ट ओके सुनो अभी ऑब्वियसली ये वाला जो फिगर है ना ये ट्वेंटी एट थाउजेंड है अपने को इतना गुड यूनिट्स यहां पर जो है वो करने का है ठीक है सो ट्वेंटी एट थाउजेंड डिवाइडेड बाई सेवेंटी तो अपने को प्रोड्यूस फोर्टी करना पड़ेगा इन टू तो ये आ जाएगा एट ये आ जाएगा थर्टी फिर उसके बाद माइनस इज इक्वल टू 
ये आ जाएगा फोर थाउजेंड ये आ जाएगा ट्वेंटी एट थाउजेंड ठीक है दिस इज वट एवर इज दिनारी वाइट दिस पर्टिकुलर स्टेज ठीक है अभी ये वाला जो कॉस्ट है देखो कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी जो है वो टेन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड फाइव फिफ्टी सिक्स कैसे आ जाता है देखो अभी कुछ ऐसे मेरे ख्याल से ये जो एट थाउजेंड रुपीज है ना ये वाला जो सॉरी ये जो एट थाउजेंड वो यूनिट्स है ये सारा का सारा ये यूनिट्स का डेटा है ना दिस इज द इल बी डिस्कवर्ड फॉल्टी एट द इंस्पेक्शन स्टेज ठीक है ट्वेंटी परसेंट ऑफ द यूनिट्स विल बी डिस्कवर्ड फॉल्टी एट द इंस्पेक्शन स्टेज आई गेस फॉल्टी यूनिट्स है मतलब दिस इज कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी एंड दिस इज हैपनिंग इन साइड द फैक्ट्री नो सो दे फॉर दिस इज इंटरनल फेलियर कॉस्ट तो मैं यहाँ पे आई एम राइटिंग इंटरनल फेलियर कॉस्ट इंटरनल फेलियर कॉस्ट यहाँ पे वो जो फॉल्टी यूनिट्स हैं ठीक है अभी फॉल्टी यूनिट्स हैं तो फॉल्टी यूनिट्स बेटा कितने हैं 8000 8000 यूनिट्स की वजह से अपना 75 फाइव रुपीज वेस्ट हो रहा है क्योंकि हर यूनिट बनाने का अपना जो कॉस्ट है वो 75 फाइव रुपीज का था ये वाला फिगर ओके सो दे फोर यहाँ पर एट थाउजेंड तो ये वाला जो फिगर है ये आ जाएगा सिक्स लैक्स ठीक है फिर उसके बाद इन दिस पर्टिकुलर केस एक एट थाउजेंड सिक्स लैक्स फिर उसके बाद एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट जो कस्टमर के एंड पे होता है ना जो कस्टमर के एंड पे होता है ओके वो जो रिप्लेसमेंट वगैरह है रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड्स फोर थाउजेंड लेकिन फोर थाउजेंड के लिए जो अपना कॉस्ट लगेगा ना एट्टी का लगेगा एट्टी का कैसे पहले मैंने चार यूनिट बंदे को सप्लाई किया ठीक है वो बोलता है साहब चार यूनिट फॉल्ट बोला तो वापिस दे मैं देखो नया गुड्स बना के देगा नया बनाएगा कॉस्ट विल बी सेवेंटी फाइव प्लस मेरा एक्स्ट्रा डिलीवरी का जो कॉस्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना विल बी रुपीज फाइव पर यूनिट सो दे फोर फोर थाउजेंड इंटू एट्टी तो ये वाला चीज आ जाएगा थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है अच्छा ये हो गया तुम्हारा एक डेटा ठीक है तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट हो गया एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो गया लेकिन यहाँ पे ना एक और चीज था जो अभी तक बात नहीं किया 10% परसेंट ऑफ द डायरेक्ट मटीरियल विल बी स्क्रैप ड्यू टू डैमेज वाइल इन स्टोरेज तो कैन से अगर आप लोग 100 यूनिट्स खरीदो 10 फॉल्टी हो जाते हैं तो 90 तो तुम्हारी प्रोडक्शन के अंदर जाएगा 90 आपकी प्रोडक्शन के अंदर जाएगा आप लोग प्रोडक्शन कितना करेगा 40,000 अभी हर यूनिट बनाने के लिए तुम्हारा जो मटीरियल कॉस्ट लगता है ना वो थर्टी है यहाँ पे आप लोग मटीरियल का यूनिट्स कंप्यूट नहीं कर सकते तो अपने को डायरेक्टली कॉस्ट के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा सो दे फोर मटीरियल्स परचेस्ड Less loss while in storage. This will be material which will be there in finished goods. ठीक है तो मेरे को फोर्टी थाउजेंड यूनिट्स बनाने का है ऑब्वियसली फॉल्टी वॉल्टी होगा बनाने का तो है मटीरियल कॉस्ट का खर्चा तो हो जाएगा इन टू एक सेकेंड ना थर्टी फाइव ही है ना एक सेकेंड हाँ थर्टी फाइव ठीक है सो दे फोर फोर्टी थाउजेंड इन टू थर्टी फाइव तो ये वाला फिगर आ जाएगा फोर्टीन लैक्स ठीक है अभी सम ने क्या बोला था कि ना यहां पर अगर आप लोग 10% ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल विल बी स्क्रैप्ड ड्यू टू डैमेज वाइल स्टोरेज अगर आप लोग 100 यूनिट्स खरीदो 10 फॉल्टी हो जाएगा बच जाएगा 90 सो दे फोर डिवाइडेड बाई नाइन वन फिफ्टी ठीक है तो दिस विल बी 15 लाख फिफ्टी सुनो अभी ये वाला भी जो लॉस है ना बेटा ये फैक्ट्री के अंदर ही हो रहा है ना ओके दिस इज योर फेलियर कॉस्ट ओनली एंड ऑब्वियसली इट इज इंटरनल फेलियर कॉस्ट सो दे फोर दिस इज लॉस इन स्टोरेज ठीक है लॉस इन स्टोरेज ये जो लॉस इन स्टोरेज है इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर यहां पर यहां पर 155 550 फिफ्टी आई थिंक सिक्स ले लेता हूं आई थिंक दिस वॉज वन लैक फिफ्टी फाइव थाउजेंड फाइव फिफ्टी सिक्स ले लेता हूं ठीक है ना एक बार ये वाला चीज कर लो तो ये दोनों इंटरनल फेलियर कॉस्ट ये एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट मेरे ख्याल से करंटली कोई अप्रेजल या प्रिवेंशन कॉस्ट तो नहीं है ये तीनों का आप टोटल मार लेना टेन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड फाइव फिफ्टी सिक्स जो आईसी ने दूसरा ऑप्शन जो दिया है ना ऐसा भी सॉल्व कर सकता है वो घटिया ऑप्शन है ओके अगर आप वैसे सॉल्व करोगे ना तो दिस पर्टिकुलर फिगर विल नॉट कम ओनली क्योंकि दैट फिगर हैज टू बी कमिंग लाइक दैट ओनली टेन लैख सेवेंटी सॉरी तो इनका जो टोटल है टेन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड फाइव फिफ्टी सिक्स ही आता है ना ओके तो वो यही आना चाहिए उस ऑप्शन से ये वाला फिगर आता ही नहीं हम लोगों ने क्लासरूम के ना पहले वैसे ही सॉल्व किया था फिर अपने को फिर मैंने तुम लोग को बोला कि वाई दैट पर्टिकुलर फिगर इज रॉन्ग बिकॉज इट डज नॉट टैली ओके तो अल्टीमेटली अपने को ऐसे ही करना पड़ेगा ओके और शायद ये वाला चीज करेक्ट भी है क्योंकि ना डिस्प्यूट वॉज ओनली अबाउट यूनिट्स डिलीवर्ड का मतलब क्या होगा और यूनिट्स डिलीवर्ड का मतलब पार्ट बी के ना क्लियरली एक्सप्लेन है 
कि यहां पे क्या लिखा हुआ है ट्वेंटी परसेंट ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस विल बी डिस्कवर्ड फॉल्टी एट द इंस्पेक्शन स्टेज बिफोर दे आर डिस्कवर्ड सॉरी बिफोर दे आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर मैं तुमको सौ बार बता के रखा हुआ है इफ यू एवर बिकम अ सी ओके एंड देन इफ यू गो इन टू बोर्ड ऑफ स्टडीज देन इन दैट केस प्लीज बोर्ड ऑफ स्टडीज को कई चीजें वो समझा देना है दिस इज वन अमॉन्ग सो मेनी क्वेश्चन आर आई ट्राई टू टेल यू इंस्टीट्यूट को बोलना कि जो वो लोग बोलता है माइट नॉट बी ऑलवेज करेक्ट ओके इनफैक्ट वो लोगों ने गलत ऑप्शन दे रखा हुआ है तो यहां पे डिलीवर्ड का मतलब क्या होएगा जो भी फॉल्टी के बाद जो भी यूनिट्स बचता है ना दो ज्यादा यूनिट्स विच आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर ठीक है तो ये था करंट चीज आगे द कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग द फॉलोइंग प्रपोजल एक सेकंड तो मैंने ना तुम लोग को आंसर के ना ऐसा एरोज मार के भी देके रखा हुआ है ये जो तेरा इंस्पेक्शन वाला कॉस्ट है ना जब वो फॉल्टी वगैरह वो डिस्कवर हुआ है वो इंटरनल फेलियर कॉस्ट है ये जो है ये तेरा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है वो जो रिप्लेसमेंट है और ये वाला भी जो लॉस है ये इंटरनल फेलियर कॉस्ट है मैंने ऐसा एरोज मार के तुम लोगों को सोल्यूशन के अंदर देके रखा हुआ है ठीक है आगे द कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग द फॉलोइंग प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द वर्कर्स विच द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिलीव विल रिड्यूस लेवल ऑफ फॉल्टी प्रोडक्शन टू टेन तो पहले ट्वेंटी था ओके नाउ इन दिस केस टेन परसेंट हो जाएगा ठीक है दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी कॉस्टिंग फोर लैक फिफ्टी नाउ ट्रेनिंग इज डन ताकि गुड्स ही बराबर बने इट इज अ प्रिवेंशन कॉस्ट इट इज नॉट अप्रेजल कॉस्ट ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड बिफोर यूल डू द प्रोडक्शन ताकि प्रोडक्शन ही बराबर हो टू अवेल द सर्विस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट एट अनुअल चार्ज ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड विच विल रिड्यूस परसेंटेज ऑफ फॉल्टी आइटम्स डिलीवर टू नाइन पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है क्वालिटी कंट्रोल यूजली वन सब प्रोडक्ट विल भी मेड नो उसके बाद आप लोग वो इंस्पेक्शन वगैरह करोगे कि क्वालिटी बराबर है कि नहीं सो देफ दैल भी अप्रेजल कॉस्ट ओके उसकी वजह से ये वाला जो तुम्हारा परसेंटेज है ना ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला वो 9.5 परसेंट हो जाएगा आई थिंक इसके बारे में कुछ नहीं दिया तो वो वाला चीज ऐसी रहेगा ठीक है अभी अपना ऑब्जेक्टिव क्या है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वालिटी कॉस्ट द कंपनी वुड इनकर इफ इट एक्सेप्ट प्रपोजल चलो ठीक है कॉस्ट आर टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फोर रिकोगनाइज क्वालिटी हेड्स आई नो दो फोर रिकोगनाइज क्वालिटी हेड्स वन इज इंटरनल फेलियर कॉस्ट वन इज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट वन इज अप्रेजल कॉस्ट एंड वन ऑफ देम इज प्रिवेंशन कॉस्ट अभी तक हम लोग अप्रेजल और प्रिवेंशन के ऊपर खर्चा ही नहीं करता था तो ये वाले जो कॉस्ट थे बेटा नील थे ठीक है ये हो गया तुम्हारा एक चीज वुड यू रिकमेंड द प्रपोजल गिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रीजन तो चलो ठीक है तो अभी ये वाला जो प्रपोजल है इंप्लीमेंट कर लेते हैं अगर ये वाला प्रपोजल इंप्लीमेंट किया तुम लोग प्रिवेंशन कॉस्ट के ऊपर फोर का खर्चा करोगे जो तुम्हारा ट्रेनिंग कॉस्ट है उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर दैट विल बी और अप्रेजल कॉस्ट फिफ्टी का खर्चा करोगे जो अपने को दे रखा हुआ है ओके एक बार ये वाला जो तुम्हारा काम है ये हो जाएगा फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद आगे क्या करेंगे आप उन लोग उसके बाद अभी अपने को ना वो वाले परसेंटेजेस बेटा बदल गए अगर परसेंटेजेस बदल गए ना मेरे को सब कुछ फिर से ही कंप्यूट करना पड़ेगा देखो अभी सपोज ये वाला जो फिगर है ना मैं ब्लैक के अंदर लिखता हूँ अगर ये हंड्रेड है तो अभी जो फॉल्टी प्रोडक्शन है ना पहले ट्वेंटी परसेंट था अभी फॉल्टी प्रोडक्शन जो है टेन परसेंट हो जाएगा सो देफो दिस विल बिकम नाइन्टी ओके उसके बाद आगे वाला जो रिप्लेसमेंट है ना फॉल्टी आइटम डिलीवर टू द कस्टमर नाइन पॉइंट फाइव परसेंट सो नाइन्टी इंटू नाइन पॉइंट फाइव परसेंट यह आ जाएगा एट पॉइंट फाइव फाइव परसेंट ठीक है तो नाइन्टी माइनस एट पॉइंट एट पॉइंट वन फोर फाइव एटी सॉरी 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 एटी वन पॉइंट फोर फाइव ठीक है और ये वाला फिगर ट्वेंटी एट थाउजेंड हो जाएगा सो दे फोर ट्वेंटी एट थाउजेंड डिवाइडेड बाई एटी वन पॉइंट फोर फाइव परसेंट यह आ जाएगा थ्री फोर थ्री सेवन सेवन ठीक है थ्री फोर थ्री सेवन सेवन ले लेता हूँ इन टू टेन परसेंट तो ये ले लेता हूँ थ्री फोर थ्री एट ले लेता हूँ ये आ जाएगा थ्री जीरो थ्री सॉरी थ्री जीरो नाइन थ्री नाइन ले लेता हूँ ठीक है माइनस ट्वेंटी एट थाउजेंड मतलब फिगर आ जाएगा टू नाइन थ्री नाइन ठीक है अच्छा फिर तो ये वाला जो फिगर है थ्री फोर थ्री सेवन सेवन इंटू थर्टी फाइव थ्री फोर थ्री सेवन सेवन इंटू थर्टी फाइव ये आ जाएगा वन टू जीरो थ्री वन नाइन फाइव आई गेस ये वाला परसेंटेज अभी भी टेन ही रहेगा उन लोगों ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला सो डिवाइड बाई नाइन्टी परसेंट वन थ्री थ्री सिक्स एट एट थ्री इंटू टेन परसेंट वन थ्री थ्री सिक्स एट एट दैट्स इट ओके 
आई गेस उसके बाद तुम्हारा ये वाला जो कॉस्ट है थ्री फोर थ्री एट इन टू सेवेंटी फाइव उसके बाद ये वाला जो तुम्हारा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है टू नाइन थ्री नाइन इन टू एट्टी रुपीज़ ठीक है तो ये कॉस्ट तुम्हारा वो आ जाएगा सो थ्री फोर थ्री एट इन टू सेवेंटी फाइव दिस इज़ टू फिफ्टी सेवन एट फिफ्टी फिर उसके बाद ये वाला तुम्हारा इंटरनल फेलियर कॉस्ट वन थ्री थ्री सिक्स एट एट टू नाइन थ्री नाइन इंटू एट्टी तो ये आ जाएगा टू थर्टी फाइव वन ट्वेंटी ठीक है बस ये वाला जो तुम्हारा काम है ये हो जाएगा तो टू थर्टी फाइव वन ट्वेंटी प्लस फाइव लैक्स प्लस वन थर्टी थ्री सिक्स एट एट प्लस टू फिफ्टी सेवन एट फिफ्टी तो ये आ जाएगा वन वन टू सिक्स सिक्स फाइव एट ओके आई गेस दिस विल बी योर कॉस्ट एज सच एक बार तुम लोग ये वाला कॉस्ट निकाल लोगे उसके बाद क्या लिखा है विल यू रिकमेंड द प्रपोजल गिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रीजन मैंने तुम लोग को ना एक चीज बहुत बार बोला हुआ है अगर तुम्हारा कभी कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी बढ़ भी जाता है ना कभी ये मत बोलो सर ये घटिया चीजें हैं कभी भी ऐसा नहीं बोलने का ओके okay? कभी भी ऐसा नहीं बोलने का बेटा यू आर ट्राइंग टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नो शॉर्ट रन के अंदर तुम्हारे खर्चे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे दैट विल हैपन नो मैटर वट एवर यू विल बी डूइंग दैट डज नॉट मीन दैट गिविंग क्वालिटी इज बैड बट यू शुड ट्राई टू बी कमेंटिंग दैट इन दिस केस नो यहाँ पे कॉस्ट इज राइजिंग वी डू अंडरस्टैंड दैट बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम अदर बेनिफिट बिकॉज इफ द क्वालिटी विल बी इंप्रूविंग धीरे 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 द ब्रांड लॉयल्टी अमंग द कस्टमर्स विल बी राइजिंग कस्टमर्स विल स्टार्ट टू बी थिंक इन दिस कंपनी प्रोड्यूस द गुड्स विच आर टॉप नॉच ओके दे विल बी मोर लॉयल टूवर्ड्स माई प्रोडक्ट्स अपना ब्रांडिंग विल राइज अपना गुडविल विल स्टार्ट टू राइज आफ्टर सम टाइम अपना वॉल्यूम ऑफ गुड सोल्ड विल स्टार्ट टू बी राइजिंग बिकॉज विल बी नोन फॉर अ क्वालिटी वी विल बी एबल टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑल्सो ओके सो कंपनी शुड कंसिडर ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स ऑल्सो ऑल दो दिस पर्टिकुलर कॉस्ट विल राइज बट बेटा अल्टीमेटली अगर कॉस्ट बढ़ेगा आई नो इट इज अ डिसएडवांटेज लेकिन बाकी एडवांटेजेस भी तो हैं सो दे फॉर कंपनी शुड ट्राई टू इवेल्यूएट दीज पर्टिकुलर थिंग्स बिफोर द फाइनल डिसीजन विल बी मेड याद रखना कभी भी लाइफ के अंदर क्वालिटी कॉन्शियस हो गए ना देर विल बी प्रॉब्लम फॉर श्योर ओके देर विल बी प्रॉब्लम फॉर श्योर ओके इन इन द बिगनिंग क्योंकि यू आर नॉट क्वालिटी कॉन्शियस अभी अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने के लिए तुम लोग को खर्चे तो बढ़ाने पड़ेंगे ओके okay? तो खर्चे बढ़ाओ लेकिन अगर उससे क्वालिटी तुम्हारा अच्छा हो रहा है तुम्हारा सेल्स बढ़ रहा है तुम्हारा सेलिंग प्राइस भी धीरे 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 यू विल बी एबल टू इंक्रीज एंड इन एंड कस्टमर्स विल अप्रिशिएट द क्वालिटी ऑफ द गुड्स दैट यू ऑल मेक नो इट इज वेरी गुड सो दे फोर यू नो देर आर एडेड एडवांटेजेस तो लॉन्ग रन के अंदर क्वालिटी विल ऑलवेज भी हेल्पिंग ओनली मैंने बस एग्जैक्टली exactly मेरे ख्याल से यही वाली चीजें यहां पर भी दिया रहेगा ओके okay, वो देख सकते हो आई गेस वी हैव गॉट द सेम कॉस्ट यार टेन सेवेंटी फाइव फाइव फिफ्टी सिक्स और उसके बाद इलेवन ट्वेंटी टू सिक्स इलेवन ट्वेंटी सिक्स सिक्स फिफ्टी एट बराबर ना हाँ तो यहाँ पे देखो कंक्लूजन ऑन प्योरली फाइनेंशियल कंसिडरेशन कंपनी शुड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल बिकॉज इज इंक्रीज ऑफ दिस मच इन द क्वालिटी कॉस्ट हाई वर दे मे बी अदर फैक्टर्स एज अ कंपनी मे एनहैंस इज रेप्यूटेशन एज अ कंपनी दैट केयर्स अबाउट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड दिस मे इंक्रीज कंपनीज मार्केट शेयर On balance, the company should accept the proposal to improve its long-term performance. I think this is the first thing that I told when I started away with TQM ka chapter also. Okay, that these things are very important. Short-run view nahi rakhne ka. Okay, you should always try to have a long-term view. Okay, that's it. That is all about your question number nine. Okay, abhi jo tumara question number ten hai, wo balance scorecard ka hai. Balance scorecard we all have discussed a lot. Okay, we have done lot of case studies on that also. Okay, so let's see what is there in this particular case study. Z Steels is a lead. manufacturer of flat and long products and have state of art plants these plants manufacture value added products covering entire steel value chain right from coal mining to manufacturing pig iron billets hr coils black pipe gi pipe cable tapes etc conforming to international standards the rock solid foundation combined with non stop upgradation and innovation has enabled z steels to surplus to surpass its goals constantly its vision and values for the sustainable growth is balancing economy prosperity and social equality while caring about the planet okay base balance इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी दिस इज दैट प्रॉफिट वाला पार्ट इन ट्रिपल बॉटम लाइन ऑल द क्वेश्चन बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर है सोशल इक्वालिटी इज पीपल वाला फंडा 
एंड केयरिंग फॉर द प्लानट ओके इस प्लानट वाला फंड है ये चीज़ें वैसे ट्रिपल बॉटम लाइन के अंदर भी आता है इट इज़ प्रिपेयरिंग इज बैलेंस स्कोर कार्ड फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन इट हैज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर द फोर परस्पेक्टिव तो वो लोग बैलेंस स्कोर कार्ड बना रहे हैं ऑब्वियसली जहाँ पे चार परस्पेक्टिव होते हैं यू हैव योर फाइनेंशियल परस्पेक्टिव कस्टमर परस्पेक्टिव इंटरनल परस्पेक्टिव और लास्ट में यहाँ पर कौन सा हो जाता है लर्निंग एंड ग्रोथ ओके रिसर्च डेवलपमेंट वो वो सब कुछ ठीक है इट इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर द फोर परस्पेक्टिव इम्प्रूव पोस्ट सेल परफॉर्मेंस इम्प्रूव एम्प्लॉय मोराल इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ केयर लाइन प्रोडक्ट्स इंक्रीज प्लानट प्लान सेफ्टी इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन चलो ठीक है अभी यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है जेड स्टील हैज कलेक्टेड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की पी आई टू मेजर द प्रोग्रेस टू मेजर द प्रोग्रेस इन अचीविंग इट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव द की पी आई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डेटा कलेक्टेड फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन आर एस फॉलोज तो फर्स्ट एवरेज रिप्लेसमेंट टाइम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज शायद कस्टमर जो अपने को गुड्स वगैरह के लिए कभी कभी रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट करता है तो पहले अब सॉरी अपना जो गोल था दो दिन का था बट इन रियलिटी ओके वी यूज टू रिप्लेस द प्रोडक्ट इन 1.5 पॉइंट फाइव डेज सो जस्ट वन थिंग लाइक यू नो आर वी डूइंग बेटर देन द गोल जस्ट आस्किंग जस्ट आस्किंग आर वी डूइंग बेटर देन द गोल Yes, I think so. We should replace the things in two days. We replace the things in one point five days. So I'm just writing yes over here. Second, constant gross, sorry, gross margin growth percentage. अपना GP जो है कितने से grow करता है, ठीक है? Gross margin मतलब GP growth percentage हर साल कितने percentages से वगैरह grow करता है? अपना goal fifteen percent था, sixteen percent तो ये भी achieve हो गया. Number of customers. I'm just writing yes or no, just for time pass. Number of customers fifteen thousand, fifteen thousand six hundred. So we have exceeded. Number of plant accidents. Obviously, we will not want any, but then two happened, so this objective was not met. Percentage of repeat customers. Eighty three percent का अपना target था. Eighty one. So even this objective is not met. Core product line profit as a percentage of core product line sales. मतलब basically net profit ratio of a specific product. Okay, five percent था. Four point four percent. So even this is not met as such. एम्प्लॉय टर्न ओवर रेशो जिसको आप लोग लेबर टर्न ओवर रेशो वगैरह वो बोलते थे वो उन लोगों ने कैसे कंप्यूट किया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जब भी तुम लोग बहुत छोटे थे सी इंटर के ना दिस यूज बी कॉल्ड एज लेबर टर्न ओवर बाई सेपरेशन मेथड ओके सो टू परसेंट का होना चाहिए था थ्री परसेंट का हो गया सो इवन दिस इज नॉट मेट यार ओके उसके बाद एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन रेटिंग वन पॉइंट वन टू फाइव वन बींग मोस्ट सेटिस्फाइड ठीक है तो वन का जो रेटिंग अपना वन का रेटिंग आना चाहिए था अपना गोल बोथ है एंड वन इज द बेस्ट रेटिंग द दोज गाइज कैन बी गिविंग लेकिन वन पॉइंट टू था सो इवन दिस ऑब्जेक्टिव इज नॉट मेड तो बेटा आठ के अंदर से ना ओनली इन दिस पर्टिकुलर केस थ्री ऑब्जेक्टिव आर मेट एज सच ठीक है आगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड द फॉलोइंग फॉर्मैट हैज बीन डेवलप जेड स्टील्स बैलेंस स्कोर कार्ड रिपोर्ट फॉर द ईयर एंड थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फाइनेंशियल परस्पेक्टिव कस्टमर परस्पेक्टिव इंटरनल या बिजनेस परस्पेक्टिव लर्निंग एंड ग्रोथ परस्पेक्टिव ओके आपको हर एक परस्पेक्टिव के अंदर ऑब्जेक्टिव बताना है के पी आई वो मेजर कैसे करोगे वो बताना है गोल और एक्चुअल बोले तो यही वाला डेटा और उसके बाद अचीव डी एस और नो वो मैंने लिख ही दिया है ओके okay. तो बेसिकली तुम्हारे पास सब कुछ है तुमको बस उसको वो क्लासीफाई करने का बेटा और कुछ नहीं करने का है ठीक है रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ बैलेंस स्कोर कार्ड रिपोर्ट using the above mentioned format place the objective under the appropriate perspective heading in the report select a kpi from the list of kpis that would be appropriate to measure the progress towards each objective chalo theek hai to wo log kya bolte hai select a kpi from the list that would be most appropriate to measure the progress towards each objective abhi i think apne paas four perspective hote hain to aapko ye eight cheezon ko na four ke andar include to karna padega tum log kya karo uh बेसिकली यू हैव टू डू मैच द फॉलोइंग फर्स्ट ओके और उसके बाद क्लासीफाई कर देना हर चीज किधर आएगा ठीक है मैं आरो से बता दू ओके दैट बी बेटर उसके बाद क्लासीफाई कर लेंगे इंप्रूव पोस्ट सेल सर्विस आई थिंक वो वाला चीज अपने को ऐसा मेजर होगा 
एवरेज रिप्लेसमेंट टाइम नंबर ऑफ डेज क्योंकि वो सेल्स के बाद की बात है इंप्रूव एम्प्लॉय मोराल वो मेरे को नहीं मालूम मैं देख लेता हूं इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन वो भी मेरे को नहीं मालूम लेकिन मेरे को ये दोनों का एक चीज मालूम है सेवन और एट के अंदर से ही होगा बेटा ओके आई थिंक इन दिस पर्टिकुलर केस इफ द एम्प्लॉयज आर नॉट हैप्पी नो ओके देन इन दैट पर्टिकुलर केस वो लोग छोड़ के चला जाएगा ओके दैट इज वन थिंग इंप्रूव मोराल ओके तो आई थिंक विल कम बैक टू दिस टू आई थिंक दैट बी बेटर इंक्रीज ग्रॉस मार्जिन तो आई गेस ये वाला चीज तो यहां से मेजर हो जाएगा इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर्स आई गेस ये वाला चीज तो यहां से मेजर हो जाएगा ठीक है इंक्रीज प्लांट सेफ्टी वो वाला चीज नंबर ऑफ प्लांट एक्सीडेंट से मेजर हो जाएगा ठीक है मैं एक काम करूं दैल बी स्लाइटली बेटर फॉर मी मैं ना यहां पे ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखता हूं ताकि आई कैन बी राइटिंग डाउन ए बी सी डी ई एफ जी एच ठीक है तो आई थिंक इल बिकम स्लाइटली ईजियर फॉर अस टू राइट डाउन वरना बहुत मेस हो जाएगा तो इंप्रूव पोस्ट सेल परफॉर्मेंस वो ए से पता चलेगा फोर्थ पे आ रहा हूं इंप्रूव ग्रॉस मार्जिन तो वो बी से पता चलेगा इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर्स तो वो वाला चीज सी से पता चलेगा इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कोर प्रोडक्ट लाइन आई थिंक वो एफ से पता चल जाएगा अपने को इंक्रीज प्लान सेफ्टी नंबर ऑफ एक्सीडेंट से पता चल जाएगा इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन परसेंटेज ऑफ रिपीट कस्टमर से पता चल जाएगा मेरे ख्याल से दैट इज ई ओवर हियर ओके तो एट में से चलो छे तो हो गए ओके अभी ऑब्वियसली दिस टू एंड थ्री नो विल बी नथिंग बट फॉर जी एन एच ओनी ओके नाउ यू ट्राई टू बी थिंकिंग दैट बी बेटर इंप्रूव एम्प्लॉय मोराल इंप्रूव एम्प्लॉयी जॉब सेटिस्फैक्शन आई थिंक जॉब सेटिस्फैक्शन ये वाला जो वर्ड है ना वो एग्जैक्टली exactly एच वाले से मैच करता है ओके सो दे फोर ये वाला चीज आप वैसे मेजर कर लोगे इंप्रूव एम्प्लॉयी मोराल मेरे ख्याल से अगर एम्प्लॉयी विल नॉट बी सेटिस्फाइड ही विल बी लिविंग ओनली नो ओके अगर उसका मोराल यहाँ पे बूस्ट वगैरह नहीं होगा ही विल लिव ओनली सो दे फोर ये वाला चीज जी के अंदर आ जाएगा मेरे ख्याल से ठीक है अभी अपने को क्या करने का है ना ये वाली चीजें हम लोग उस टेबल के अंदर घुसा देंगे ठीक है जो उन लोगों ने अपने को बोला ओके okay, एग्जाम्पल इंप्रूव पोस्ट सेल सर्विस ठीक है चलो मैं पहले वो इजीएस्ट हेड की बात करता हूं मेरे को जरा बोलो इजीएस्ट हेड तुम्हारा इस फाइनेंशियल ओके तो फाइनेंशियल के अंदर मेरे को बोलो क्या क्या डेटा फाइनेंशियल के अंदर आएगा फाइनेंशियल डेटा के अंदर मेरे ख्याल से फाइनेंशियल डेटा के अंदर एक इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी की बात होगी एक इंक्रीज इसकी बात होगी ठीक है इंक्रीज ग्रॉस मार्जिन एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कोर प्रोडक्ट लाइन तो ये जो फोर है ये जो सिक्स है ना तो देखो आप लोगों ने आंसर यहां पर कैसे दिया रहेगा वो देखना जरा फाइनेंशियल परस्पेक्टिव ठीक है ऑब्जेक्टिव देखो यहां पे ऑब्जेक्टिव इंक्रीज ग्रॉस मार्जिन वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव के अंदर आ गया बेटा इधर ठीक है उसका के पी आई जो है वो यहां से आ जाएगा तो फोर का जो है वो बी है ग्रॉस मार्जिन ग्रोथ परसेंटेज वो ही उधर लिखा हुआ है उसके बाद ये लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है ओके और आगे ये लिखा हुआ है सेटिस्फाइड है कि नहीं है तो आप लोग यहां पे वो देख सकते हो 15 परसेंट था 16 परसेंट ये सिट इज ठीक है तो अभी आप लोग एक मिनट बस लेना ओके टोटल चाहो तो यू नो यू कैन पॉज ओवर हियर और सोचो जरा कि ये एट परस्पेक्टिव किधर 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 आएंगे वो तुम लोग जरा सोचो एट परस्पेक्टिव किधर 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 आएंगे ठीक है एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दो चलो किया ठीक है अभी उसके बाद मेरे ख्याल से फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के अंदर आप लोगों ने दो चीजों का बात कर ही लिया है एक यहां पे इंक्रीज ग्रॉस मार्जिन ठीक है उसके बाद इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी तो यही वाला चीज आप लोगों ने यहां पे मेरे ख्याल से वो लिख दिया इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कोर प्रोडक्ट लाइन आई गेस आउट ऑफ एट परस्पेक्टिव दीज आर दूनी टू वन दैट डील अबाउट द फाइनेंशियल परस्पेक्टिव ओके तो कोर प्रोडक्ट लाइन एज अ परसेंटेज ऑफ कोर प्रोडक्ट लाइन सेल्स फाइव परसेंट फोर पॉइंट फोर सो देफो दैट्स नॉट अचीव ठीक है तो चलो एट के अंदर से मेरे ख्याल से फाइनेंशियल परस्पेक्टिव अपना काम हो गया ठीक है अभी आगे का तुम लोग जरा चेक करना कि तुम लोगों ने क्या किया मेरे को जरा बोलो कस्टमर वाला जो चीज है जो कस्टमर वाला चीज है पक्की बात है मेरे ख्याल से एक यहां पे फाइव भी आ सकता है क्योंकि इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर्स एक यहां पर कस्टमर रिटेंशन भी आ सकता है ओके वो वाला चीज भी आ सकता है नाउ मेरे ख्याल से ना ये जो तुम्हारा इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर्स है ऑनेस्टली वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के अंदर भी आ सकता है बट यूजुअली ना फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के अंदर 
वी रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर डेटा जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी होता है तो यूजली हम लोग कस्टमर्स वगैरह के अपने कितने कस्टमर्स हम लोग वो सब चीजें नहीं दिखाते तो आप लोग उसको कस्टमर परस्पेक्टिव के अंदर डाल देना ठीक है तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा ठीक है इंप्रूव पोस्ट सेल सर्विस भी ऑनेस्टली कस्टमर परस्पेक्टिव के अंदर आ सकता है लेकिन आई ने क्या किया ना ओके आई थिंक देर माइंड सेट वॉज लाइक दिस उन लोगों ने अपने को आठ के दिए और अपने पास यहाँ पे चार परस्पेक्टिव होते हैं तो उन लोगों ने ना टू टू यहाँ पे हर एक जगह पे किया ठीक है सो दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू बी डूइंग एज सच ठीक है तो मैं यहाँ पे वो दो दो कर रहा हूँ ऑल दो इम्प्रूव पोस्ट सेल परफॉर्मेंस कस्टमर परस्पेक्टिव के अंदर आ सकता है इट इज नॉट रॉन्ग एट ऑल ठीक है आईसी ने उसको यहाँ पे इंटरनल के अंदर रखा लेकिन आप लोग उसको कस्टमर के अंदर भी डालोगे तो भी वो चलेगा दिस इज वॉट एवर एवरी कस्टमर वॉन्ट फ्रॉम कस्टमर परस्पेक्टिव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर केस दैट यू हैव गुड आफ्टर सेल सर्विस ओके तो मैं क्या कर रहा हूँ उन लोगों ने यहाँ पर इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर्स किया एंड इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन किया ठीक है सो दे फोर ये दोनों जो चीजें हैं वो उन लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर वो डाल दी तो कस्टमर परस्पेक्टिव इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर्स ओके सो दे फोर द के पी आई विल बी इन दिस केस नंबर ऑफ कस्टमर फिफ्टीन थाउजेंड का टारगेट था फिफ्टीन सिक्स हंड्रेड तो एक्सीड हो गया अपना ठीक है इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन ये अपने फर्स्ट टेबल से लिया फिर उसके बाद ये जो सारा का सारा बाकी डेटा है वो सेकंड टेबल के अंदर से लिया परसेंटेज ऑफ द रिपीट कस्टमर्स 83, 81 और उसके बाद नो ठीक है तो अपने यहाँ पे आठ में से चार तो हो गए ठीक है सो दे फोर फोर आर डन नाउ लेफ्ट इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ फोर वन इज इंटरनल परस्पेक्टिव ओके एंड वन इज योर लर्निंग डेवलपमेंट ग्रोथ वगैरह तो इंटरनल परस्पेक्टिव के ना पक्की बात है प्लांट सेफ्टी तो आएगा ही आएगा ओके okay? क्योंकि वो इंटरनल चीज ही होता है वहां पर वो टी क्यू एम जस्ट इन टाइम वो सब कुछ आ जाता है ओके सो दे फोर एक यहाँ पे इंक्रीज प्लांट सेफ्टी तो वो डाला ये जीरो का टारगेट था लेकिन टू हो गए सो दे फोर दिस इज नॉट अचीव उसके बाद यहाँ पे अभी उन लोगों ने ये वाला भी चीज डाल दिया नॉट रॉन्ग एट ऑल ओके लेकिन आप लोग उसको कस्टमर परस्पेक्टिव के अंदर भी डाल सकते थे दर इज नथिंग बट इम्प्रूव पोस्ट सेल्स सर्विस अगर तुम लोग इंटरनली अपना सिस्टम्स अच्छा रखोगे यू विल ट्राई टू बी डूइंग इट देन ऑटोमेटिकली इन दैट पर्टिकुलर केस तुम्हारा जो पोस्ट सेल सर्विस है लाइक यू नो दर इज यूजली इंटरनल थिंग विच विल लीड टू अ बेटर कस्टमर सर्विस ओके तो आप लोग उसको यहाँ पर इंटरनल uh, के अंदर वो डाल सकते हो सो दे फॉर इंप्रूव पोस्ट सेल सर्विस ओके तो वो वाला चीज इन लोगों ने यहां पर भी डाला अगेन आई एम स्पीकिंग वन लास्ट टाइम कि ये वाला चीज आप लोग इधर और भी डाल सकते थे कस्टमर परस्पेक्टिव के अंदर भी डाल सकते थे ऑल दो वी हैव नॉट पुट एज सच ठीक है ना ये हो गया तुम्हारा ये वाला काम फिर उसके बाद बच गए आई गेस लास्ट टू ना लास्ट टू आर रिलेटेड टू एम्प्लॉइज ना एम्प्लॉइज मेनी पीपल आर ऑफ द ओपिनियन सर आप इसको इंटरनल के अंदर डाल सकते हो येस इन सम केसेस But usually we try to be saying like you know that it can also be put under learning, development and growth because if suppose your employees are well trained, okay, then in that case like you know if they are well trained, if suppose there will be a growth for them, okay, then automatically those guys will not be leaving, okay, and then there will be a huge scope for research, development up and so on. So there are जो भी employee related वो चीजें हैं ना इस question के अंदर शायद अपने पास अभी और कोई जगह ही नहीं बचेगा to be putting them under this particular head. लेकिन कोई और question के अंदर ना ये जो employees वाली चीज है ना वो internal perspective के अंदर भी आ सकता है लेकिन अभी इस question के अंदर शायद अपने पास और कोई option ही नहीं है वे put them under the last perspective over here okay so therefore ye jo bhi employees ka data hai we are try to be putting it and this is also not satisfied this is also not satisfied theek hai to ye ho gaya just like you know you have to try to do match the following and put the things under the respective heads is quite easy as such okay ऑनेस्टली एक दो सब लोगों के गलत हो सकते हैं क्योंकि इन लोगों ने ना कुछ ऐसे कॉमन चीजें भी दे के रखा हुआ है सो दे फोर इट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो थोड़ा सा लाइक यू नो इट इज अ थिंग विच कैन बी वो डिस्कस्ड ऑल्सो ओके ये हो गया तुम्हारा पार्ट वन जेड स्टील डिजायर्स टू इंटीग्रेट सस्टेनेबिलिटी ओके एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड के पी एज इन देयर बैलेंस स्कोर कार्ड टू अधियर विजन एंड वैल्यूज एडवाइज जेड स्टील्स यूजिंग टीबीएल फ्रेमवर्क ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क ओके तो वो लोग क्या बोलते हैं कि उनको ना ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क के हिसाब से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह भी इंक्लूड करने का है सस्टेनेबिलिटी भी इंक्लूड करने का है ओके Uh, तो आप लोग उसके हिसाब से ट्रिपल बॉटम लाइन के हिसाब से तो वो एडवाइस करो ठीक है तो देखो ट्रिपल बॉटम लाइन के ना फाइनेंशियल चीजें तो आ ही जाती हैं ओके क्योंकि और फर्स्ट पर्टिकुलर पार्ट इज नथिंग बट प्रॉफिट्स ओके लेकिन अभी ये दोनों चीजें भी यहाँ पे इंक्लूड करो अभी ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आई थिंक ओके यू कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन विद द के जो तुम्हारे सस्टेनेबिलिटी uh, मेरे ख्याल से लाइक
सस्टेनेबिलिटी का बात करता है तो मेरे ख्याल से ये वाले लोग जो हैं तो ये लोग वो प्लानट का बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से ओके क्योंकि फाइनेंशियल तो इन एनी केस लाइक बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर भी वो आई जाता है तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ना एडवाइज इस पर्टिकुलर काम में यूजिंग वो टी तो आप लोग इसके और इसके तुम्हारे मन के अंदर जो भी के पी है ना यू ऑल कैन बी राइटिंग इट नाउ ठीक है अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर कुछ मिलता है तो लिख सकते हो वरना इन जनरल सेंस ओके तो यहां पर ना दिया मेनी थिंग्स एट यू ऑल कैन बी सींग अगर ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है देन इन दैट पर्टिकुलर केस तो प्लानिट के अंदर ओके okay, तो प्लानिट के अंदर वॉट वॉट यू ऑल कैन बी ट्राइंग टू बी ट्रैकिंग और वॉट वॉट यू ऑल कैन ट्राई टू बी रिपोर्टिंग लेट मी जस्ट चली वन थिंग दैट ट्रिपल बॉटम लाइन इज यूजली अ डॉक्यूमेंट विच इज मेड पब्लिक इट्स अ रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ओके रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मीन्स अल्टीमेटली दैल बी रिपोर्टेड ओके टू द आउटसाइड पीपल इट्स नॉट ओनली फॉर द इंटरनल इवेल्यूएशन तो द फर्स्ट पार्ट दैट इज अ फाइनेंशियल पार्ट लेकिन अपने को इस पार्ट के अंदर मतलब वो जो प्रॉफिट वाला पार्ट होता है दोज गैस हैव नॉट आज जस्ट टू बी स्पीकिंग ऑन दैट दोज गैस हैव टोल्ड द स्पीक ऑन द सस्टेनेबिलिटी दैट कम्स विद प्लानिट एंड द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद पीपल सो देफोर ट्राई टू बी स्पीकिंग ऑफ दैट इफ दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देन डू रिमेंबर दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन दिस वर्ल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनीज हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स दी एनवायरमेंट they should try to be giving more back to the environment as compared to trying to be taking it that could be the only way to be surviving say for the next 500 years as such okay so therefore that is where the part of sustainability comes and that is what i have told in so many lectures of mine like you know that uh, tim cook then samsung these days they try to be speaking so much about like you know that what these guys are doing okay how they try to prevent the e waste how these guys are trying not to be giving the chargers now how countries had in 2020 told apple that you are not going to be having a separate kind of a conduct uh, a lightning cable you are going to be using the usb c port only but still in their iphones those guys were using that particular wo jo lightning conductor hota hai so governments as well as the companies are trying to become slightly in this case more conscious about the environment okay because <coughs> ultimately somebody will have to suffer for sure okay so what what you all can try to be tracking off okay मटीरियल कंजम्पन एनर्जी कंजम्पन द वॉटर यूटिलाइजेशन इफ यू रिमेंबर दीज आर ऑल दोज पर्टिकुलर थिंग्स दैट वी हैव डन अंडर ई एम ए ऑल्सो ओके एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग लाइक यू नो वॉटर इलेक्ट्रिसिटी देन एनर्जी अप इन सो ऑन देन यू कैन ट्राई टू ट्रैक द इमिशन दैट यू ऑल हैव अपार्ट फ्रॉम दैट द फ्यूल कंजम्पन then the land utilization okay then the recyclability and disposability of the product so all these particular things you all can try to track and you all can try to be reporting it most of the companies these days they try to be reporting this particular thing ki kitna carbon emissions hua kitna recycle wagera kiya all these things do remember bring lot of goodwill to a company most of the investors these days they try to look into these particular perspective also apart from the perspective of profit okay because for long term sustainability these things are essential then you have co uh, corporate social responsibility that is the responsibility towards the people now people will include even the general public people will include your insiders also your employees also so anything that is concerned with people okay all those particular things we all try to be doing just reading one or two lines if there is some confusion between the words i'll try to tell you it enables a company to become conscious on the impact of its operations it has on the society csr programs through philanthropy and volunteer efforts philanthropy means we try to donate money okay for a larger cause can forge a stronger bond between itself its employees and wider community again this improves both the brand image as well as build public trust about the company this concept in people bottom line Uh, of the triple bottom line. So in triple bottom line, you have the planet bottom line. Okay, that I I told you right now. Then you have a people bottom line. Then you have a profit bottom line. Okay, metrics on the following aspects may be investigated to find out the social impact. Okay, so you all can try to be writing down all the things. Yeah, आप लोग जो भी KPIs वगैरह वो measure कर सकते हो. You can try to be doing that uh, over here. Workplace का जो environment है and जो labour relationship है. You can try to find out कि like you know your employees give what rating to the company. उसके बाद occupational health and safety and accident rates. Okay, like trying to do everything about the people. Okay, it could be the people. अभी people के ना as I told तुम्हारा जो general public है वो आता है जो तुम्हारे employees है वो आ जाते हैं. Supplier लोग भी आ सकते हैं. Buyer लोग भी आ सकते हैं. All those particular people can be coming under people का category. Okay, then human right practices. बेयर बाय द चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय वर्क प्लेस ऑल सिक्योरिटी पॉलिसीज देन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर 
डाइवर्सिटी ऑफ वर्क फोर्स एंड ऑपरचुनिटी फॉर एम्प्लॉइज ग्रोथ नॉ दिस थिंग नो ओके आई टेल यू वन स्मॉल थिंग अराउंड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन अराउंड आई गेस इन अ मंथ ऑफ ऑगस्ट एंड ऑफ समथिंग ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ एप्पल ओके मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ एप्पल हैड रिटर्न अ ओपन लेटर टू टिम कुक एट दैट टाइम दैट सर इन योर मिशन स्टेटमेंट नो यू ऑल राइट डाउन दैट दिल बी नो डिस्क्रिमिनेशन दैट विल बी डन अमंग द एम्प्लॉइज नो मैटर फ्रॉम वेयर द एम्प्लॉइज बिलोंग वेदर दे आर फ्रॉम एशिया और दे आर फ्रॉम अमेरिका बट सर दिस पर्टिकुलर थिंग इज फार अवे फ्रॉम ट्रूथ इन रियालिटी देर इज डिस्क्रिमिनेशन एट ईच एंड एवरी लेवल बेस्ड अपॉन फ्रॉम वेयर वी ऑल बिलोंग एंड बेस्ड अपॉन द कलर ऑफ अ स्किन ओके नो दैट लेटर वेंट ह्यूज वे इन ट्राइंग लाइक यू नो टू diminish the image of that particular company so therefore it is very important that you try to have reportings like this okay whereby like you know the company start to become conscious then you have suppliers that is a uh, local sourcing versus the sourcing from the external markets then philanthropy and volunteer programs which are organized so like you know wherever you are trying to be doing the charity up and so on then apart from that the product safety in terms of the customer health i told you your people will include all those particular things like you know your suppliers your customers everything so whatever safety you all have done then pricing of the essential uh, products to enable wider reach within the society that might also be coming within people ki aap log ke jo products ke prices hain wo itne zyada na ho so that a normal person cannot be affording it fir uske baad transparent and ethical business practices okay all such questions are all open tum log 5 ya 6 bhi likh doge your job will be done z uh, steel can study these aspects determine the relevant metrics and prepare periodic kpi reports that can help in measuring responsibilities towards sustainability and uh, social impact okay so just a conclusion as such ki apne ko ye baki dono cheezon ki taraf bhi yahan pe concentrate wagera wo karna chahiye okay that's it apna jo last question hai now we all are starting this on match the following actually quite a easy question okay so let's start last question for this rtp uh now it's basically match the following nothing else is going to be easy work okay so there are 11 i guess there are options from a to j and then there are answers over here okay so answers i'll try to be hiding so therefore we all can try to be discussing the things okay so uh question 11 during dash stage there is space for all competitors and firms are focusing to keep up with the customers demand and not looking into the future i guess agar stage ka baat hai to in that particular case like you know there is introduction stage there is growth stage there is maturity stage there is declining stage okay mere khayal se answer cannot be introduction stage एंड डिक्लाइनिंग स्टेज क्योंकि डिक्लाइनिंग स्टेज के ना प्रोडक्ट प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं आता तो ऑब्वियसली कस्टमर का डिमांड लाइक यू नो इज नॉट अ प्रायोरिटी लाइक वहाँ पे क्या लिखा हुआ ड्यूरिंग दिस स्टेज देर इज स्पेस फॉर ऑल कॉम्पिटेटर्स एंड फर्म्स आर फोकसिंग ऑन कीपिंग अप विद अ कस्टमर्स डिमांड एंड नॉट लुकिंग इन टू द फ्यूचर वो लोग क्या बोल रहे हैं कि कंपनीज को यही फिक्र रहती है कि कस्टमर का जो डिमांड है ना वो कैसे फुलफिल करें ओके इंट्रोडक्शन स्टेज के तो ज़्यादा डिमांड ही नहीं आता क्योंकि प्रोडक्ट इज न्यू उसके बाद डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर तो डिमांड ही नहीं आता बिकॉज प्रोडक्ट इज फीडिंग आउट तो आंसर मेरे ख्याल से तो ग्रोथ स्टेज या मच्योरिटी स्टेज के अंदर से कुछ एक होना चाहिए मैं देख लेता हूँ एक बार आई डू नॉट वॉन्ट यू ऑल टू बी लुकिंग एट दी आंसर्स ओके सो देखो यहाँ पे आंसर के अंदर ग्रोथ स्टेज है हाँ ग्रोथ स्टेज भी है और उसके बाद मच्योरिटी स्टेज भी है दोनों है तो दोनों में से एक आंसर होना चाहिए वी विल सी अभी क्या आंसर है इफ यू आर नॉट श्योर देन डोंट डू इट प्लीज ओके ऑल दो आई नो ओके बट आई वुड लाइक टू वेट फॉर दैट अच्छा बी वेन द बायर हैज मोर एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन देन ही एंड शी कैन पॉसिबली स्विच द प्रोडक्ट्स और इवन पर बैकवर्ड इंटीग्रेट एंड मेक द प्रोडक्ट जेम सेल्स डैश पावर वुड डिक्रीज एक मिनट बायर के पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस है और बायर स्विच कर सकता है ठीक है या फिर बायर खुद ब खुद प्रोडक्ट वो बना सकता है ऑब्वियसली एट दैट टाइम सप्लायर का जो पावर है बार्गेनिंग पावर है वो डिक्रीज तो यहां पर तो आंसर आंसर सप्लायर ही होना चाहिए तो मैं देख लेता हूं सप्लायर किधर है क्या हाँ तो सप्लायर वाला जो आंसर है बेटा वो इधर आ जाएगा तो जो होता जाता है वो मैं कट करता जाता हूं सप्लायर आगे a health insurance firm moving into operating fitness center is an is an example of dash strategy i think health insurance business 
और ये वाला चीज आपस में बहुत ज्यादा कुछ कनेक्टेड नहीं है मेरे ख्याल से ओके एक से ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यू नो वी ऑल हैड डन दिस पर्टिकुलर थिंग देर इज समथिंग कॉल्ड एज हॉरिजोंटल इंटीग्रेशन वर्टिकल इंटीग्रेशन अभी हॉरिजोंटल इंटीग्रेशन क्या होता है यू आर एक्वायरिंग अ सिमिलर कंपनी एग्जाम्पल इफ एयरटेल इफ जियो एक्वायर्स एयरटेल एग्जाम्पल ओके और इफ सपोज एयरटेल एक्वायर्स ए वोडाफोन सो ऑन इन सो फोर्थ दैट इज हॉरिजोंटल इंटीग्रेशन देन वॉट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस से दैट यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तुम लोग आगे होल सेलर्स को बेचते हो रिटेलर्स को बेचते हो यू एक्वायर अ रिटेल चेन दैर इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ठीक है या फिर यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो मटेरियल किधर से खरीदता है यू एक्वायर दैट पर्टिकुलर कंपनी विच मेक्स द मटेरियल दैट यू वॉन्ट दैट कॉल्ड एज बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन ओके ये इनमें से कुछ भी नहीं आता ओके दिस इज नथिंग एज सच ओके हम लोग एक और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी तो नहीं एक्वायर कर रहे तो मेरे ख्याल से ये हॉरिजोंटल इंटीग्रेशन तो नहीं है और हेल्थ केयर के बाद फिटनेस सेंटर वगैरह तो नहीं आता तो दिस इज नॉर्मल एक्सपेंशन यार ओके मैं देख लेता हूं व्हाट वर्ड्स विल फिट इनटू डाइवर्सिफिकेशन आई थिंक सो सेंट्रलाइज कुछ ताल्लुक नहीं है मैच्योरिटी ग्रोथ वो तो स्टेजेस हैं बायर्स का कुछ ताल्लुक नहीं है ब्रांडिंग मिशन वर्टिकल इंटीग्रेशन है वर्टिकल इंटीग्रेशन तो नहीं है केपीआई मेरे ख्याल से आंसर डाइवर्सिफिकेशन ही होएगा दिस इज डाइवर्सिफिकेशन दिस इज जस्ट नॉर्मल काइंड ऑफ एक्सपेंशन ओनली यार ओके सो ये वाला चीज हो गया ठीक है Lower switching cost means who will have more power. In fact, that is same as this year. That time supplier will have a lower power, मतलब buyer will have a higher power. Okay, so therefore, obviously, like in case of the telecom sector, so easy to be switching here. तो buyer का bargaining power is higher. तो मैं यहाँ से buyer निकाल देता हूँ. Buyer, 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 buyer. ठीक है. चलो. ये वाला भी जो काम है हो गया. Major product differentiation and usually considered as a barrier to entry. वो लोग क्या बोलते हैं इस चीज की वजह से ना तुम्हारा प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट हो जाता है एंड यूजुअली अदर कंपनीज कैन नॉट एंटर इनटू योर सेगमेंट बिकॉज यू हैव दिस तो मैं देख लेता हूं दैट कुड बी फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट ओके तो सेंट्रलाइज नहीं सेंट्रलाइज तो मैनेजमेंट होता है बेटा मच्योरिटी स्टेज और ग्रोथ स्टेज वो तो स्टेजेस होता है ब्रांडिंग मिशन वर्टिकल इंटीग्रेशन के पी आई गेस ब्रांडिंग इज अ ओनली थिंग दैट फिट्स इन यार ओके तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा ब्रांडिंग ही होगा अगर तुम्हारा ब्रांडिंग अच्छा है ऑब्वियसली दैट इज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन ओके ब्रांडिंग की वजह से इनफैक्ट जो जो प्रोडक्ट है वो अलग होता है ओके सो दे फॉर ब्रांडिंग ओवर हियर ओके A dash organization has many levels of management. West decision making authority at top. I think this is your centralized. जो मैंने दो तीन बार पढ़ा मेरे ख्याल से तो centralized will be the answer. ठीक है so centralized. आगे dash is a high level position and captures organization's fundamental purpose. ठीक है तो this is high level position and captures organization fundamental purpose की organization क्यों बना आई गेस मिशन के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता ओके सो मिशन इज अ ओनी थिंग दैर इज देयर आई गेस तो मिशन इज डिफाइन द पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम लोग क्यों हैं आगे अ वाइन प्रोड्यूसर दैट यूज इज ग्रेप्स इन इज ओन वाइनरी इज एग्जाम्पल ऑफ वाइन प्रोड्यूसर है जो अपना खुद का ग्रेप्स यूज करता है एक्चुअली दैट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन विच इज बैकवर्ड्स ओके तो मैं देख लेता हूँ बैकवर्ड इंटीग्रेशन है क्या नहीं लेकिन वर्टिकल इंटी वर्टिकल इंटीग्रेशन के बेटा दो पार्ट आते हैं एक बैकवर्ड और एक फॉरवर्ड तो इन एनी केस ये वाला जो चीज है ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है ठीक है सो दे फॉर दिस इज इज एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन ओके तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो वर्टिकल इंटीग्रेशन ठीक है ये हो गया ये वाला चीज द लाइफ साइकिल स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय स्लोअर ग्रोथ इंक्रीज बायर पावर सप्लाई मीटिंग डिमांड एंड अ शिफ्ट टूवर्ड्स एफिशिएंसी आई थिंक दिस विल बी नाउ अभी देखो दो ही स्टेजेस का आंसर बाकी है बेटा मच्योरिटी एंड ग्रोथ आई थिंक ये मच्योरिटी स्टेज ही होएगा क्योंकि मच्योरिटी स्टेज के अंदर ना डिमांड स्टार्ट टू स्लो डाउन नाउ ओके क्योंकि ग्रोथ के अंदर इट इज एक्सपेंडिंग एट मच्योरिटी लेवल इट ऑलमोस्ट स्टैगनेट्स ओके उससे ज्यादा डिमांड वगैरह वो नहीं आता तो ये मच्योरिटी होगा तो फिर जो ऊपर वाला आंसर है ना ये ग्रोथ ही आंसर होगा बेटा ओके तो क्योंकि ग्रोथ स्टेज के ना वैसे भी डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स इज हाई सो दे फॉर कंपनीज ट्राई टू फोकस ऑन मीटिंग द कंज्यूमर्स डिमांड सो दे फॉर दिस शुड बी ग्रोथ ओके तो ग्रोथ हो गया उसके बाद मच्योरिटी हो गया आई थिंक अपना लास्ट वाला आंसर खुद ब खुद ही हो गया डैश हेल्प्स मैनेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन अचीवमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आई गेस आंसर बी के पी एस की वजह से तुमको पता चलता है तुम लोग अचीव कर रहे हो कि नहीं 
Now, out of all the RTPs that honestly I have done, no, I think this will be the easiest out of all of them. Shad, this will be the easiest out of all of them. So usually I think that every RTP you have to say that you have to say 4 and a half to 5 hours for it. I think it has to be a lot of less than it. Okay? In any case, the answers are down below. So in any case, you will have written also. Okay? So I'll see you all next time with the next RTP. Okay? And take care. Bye-bye. 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 B